Good morning, everyone. Buenos días a todos. Today's song is called I Found You. La canción de hoy se llama Hoy te encontré a ti. And Marina is going to translate the first verse and the chorus. Y yo voy a traducir el primer verso y el coro. Y dice, Lejos del otro lado del océano tan azul, arriba en lo alto del cielo te veo. La luz y el amor fluye sobre mí. Oh Dios, te siento. Sobre mí. Oh Dios, te siento. Dios, tú eres todo lo que veo. Dios, tú eres todo para mí. Oh Dios, te encontré dentro. Tú eres todo lo que quiero ser. Tu amor ha liberado mi corazón. Right. 
the sky I see you Light and love pour through Down on me, oh God, I feel you Down on me, oh God, I feel you God, you're everything I see God, you are everything to me Oh God, I found you to be your love has set my heart free your love has set my heart free your love has set my heart Bienvenidas a todos. Yeah. Yeah, I felt to talk a little bit. Hoy sentí hablar un poco. About uh, the context of relationships. Sobre el contexto de las relaciones. Especially after last night's uh, HBO special. Es especialmente después del especial de HBO que vimos anoche. Yeah, I could feel there was a lot of emotions that came up from pues that. Pude sentir que había muchas emociones surgir eh, una vez que lo vimos. And, uh, maybe some more y quizás más preguntas. We on the ideas of Porque tocamos la idea de compromiso. Y también pueden ver en la película que estaba la idea de la vocación. Or a function. O la función. And, uh, That is, that differs from the world in the sense that vocation Eso difiere en el mundo en el sentido que la vocación is usually talked about in the world as your job or career. Es usualmente hablada en el mundo como tu eh, trabajo o carrera. For earning your living. Para ganar dinero. And the vocation in a spiritual way. Y la vocación en el sentido espiritual is not really meant to be based on earning. No está basada en lo que uno va a ganar. If you actually understand what the vocation is, si realmente entiendes lo que es la vocación. You don't really earn anything, en realidad no, gana, no ganas nada. But it's more focusing your devotion on your purpose. Pero es más como enfocar tu devoción en tu propósito. Because the purpose is designed to release your mind back To God. Porque el propósito está allí para liberar tu mente de nuevo hacia Dios. And we were just talking this morning about the, the levels of relationship. Y estábamos hablando esta mañana acerca de los niveles de las relaciones. That Jesus talks about in the manual for teachers. Que Jesús habla en el manual para maestros. He starts out by saying Empieza there, diciendo, there are no levels of teaching. No hay niveles de enseñanza. <laughs> that uh, basically he's saying that in every instant we are teaching and learning. Básicamente está diciendo que estamos en cada instante aprendiendo y enseñando. Based on our thoughts and attitudes. Basada en nuestros pensamientos y actitudes. But that is for most people that is way too abstract. Pero para la mayoría de las personas eso es muy abstracto. People Think, what does that even mean? I'm teaching and learning all the time. Las personas piensan qué significa eso que estoy enseñando y aprendiendo todo el tiempo. Because we have associations that teaching is an activity. Porque tenemos la asociación que enseñar es una actividad. And learning is an activity. Y aprender es una actividad. 
So how can it be going on all the time? Entonces, ¿cómo puede suceder todo el tiempo? Unless maybe he's talking about the mind. Al menos que esté hablando acerca de la mente. <laughs> Not the body no at all. No el cuerpo, para nada. Because we have assumed that people learn. Porque estamos asumiendo que las personas aprenden. But Jesus is saying no, it's just the mind. Pero Jesús dice no, es solo la mente. When the mind falls asleep, it learns people. Cuando la mente se adormece, <laughs> aprende personas. So the people are learned. Así que las personas son aprendidas. They are not learners. <laughs> no son fuentes de aprendizaje. And this mind that learned to people the world with the ego. Y la mente que aprendió aprendió que las personas son egos. Now has to unlearn all these bodies and persons. Ahora tiene que desaprender todos estos cuerpos y personas. To come back to its divinity. Para volver hacia su divinidad. So you see how deep this goes. Así que pueden ver qué tan profundo es todo va. These are things that are usually not talked about publicly or even considered. Usualmente estas cosas no se hablan públicamente o ni siquiera son consideradas. There are some maybe homeless people that have flashes of light that that recognize this. Hay personas que no tienen hogar que de repente tienen destellos de luz y reconocen esto. Pero usualmente si le dicen a otras personas acerca de esto son eh, encerrados en, psiquiatri en psiquiátricos. Y son catalogados como locos. A homeless person saying, "I am the Christ." Una persona sin hogar diciendo, "Yo soy el Cristo." And then the psychiatrist says, "Messiah complex." Y el psiquiatra dice, "Complejo de Mesías." And the homeless person said, "No, I'm, I'm, I'm very sincere." Y la persona sin hogar dice, "No, no, estoy siendo muy sincero, es verdad." Oh, severe case of caso severo. Messiah complex. Complejo de Mesías. Because it so transcends all the thoughts and concepts of this world. Porque transciende todos los pensamientos y conceptos de este mundo. So Francis made reference the other day about uh, about the the levels of teaching. Y Francis hizo referencia el otro día acerca de los niveles de enseñanza. The the child that that runs into the adult. El niño que se choca con el adulto. Two people that meet in an elevator. Dos personas que se encuentran en un ascensor. And then she talked about the the relationships that seem to go for some time. Y luego habló acerca de las relaciones que parecen durar un tiempo. What we would call relationships in this world. Lo que llamaríamos relaciones en este mundo. And they can be very intense. Y pueden ser muy intensas. And very dramatic. Y muy dramáticas. And they come to an end, a seeming end. Y parecen finalizar. When the teaching and learning in the mind has been maximized, maximized for that assignment. Cuando la enseñanza y aprendizaje en la mente se maximiza para esa asignatura. So when two people seem to part in a relationship. Entonces cuando dos personas parecen separarse en una relación. The ego will go, oh, whoa. El ego va a ir, wow. Oh, divorce. Divorcio. Separation. Separación. When will I see you again? <laughs> Cuando te veré de nuevo. When will we have magic moments? Cuando tendremos momentos mágicos. Are we in love or just friends? Estamos enamorados o somos solo This is the beginning. Esto es el principio. Or is this the end? <laughs> When will I see you again? <laughs> But again to Jesus this is not so dramatic. Pero para Jesús no, esto no es tan dramático. He's like, well, the learning has been maximized. El aprendizaje se maximizó. The next assignment's on the way. La próxima asignatura va a provenir. Don't get too distraught here. No te quedes muy eh, mal ahora. There's lots more teaching and learning that is required. Aprendizaje que es requerido. And what you believe is a separation. Y lo que crees que es una separación. What appears to the body's eyes as a separation. Lo que le parece a los ojos del cuerpo como una separación. It's not really a separation. No es realmente una separación. 
Because the mind is continuous. Porque la mente es continua. And it's it's thinking all the time. Y está pensando todo el tiempo. And feeling all the time. Y sintiendo todo el tiempo. And therefore it is continuous. Y por lo tanto es continuo. The mind is unbroken. La mente no se quiebra. And you can have amnesia and forget about your divine mind. Y puedes tener amnesia y olvidarte de tu mente divina. But the mind has not gone anywhere. Pero la mente no se ha a ningún lado. It's still there as powerful as ever. Está ahí tan poderosa como siempre. Even if you believe you have a private mind. Incluso si piensas que tienes una mente privada. Even if you believe you have private thoughts and secrets. Incluso si crees que tienes una mente privada y secretos. It doesn't change the mind that God created. No cambia la mente que Dios creó. And you could say it's an it's an aspect of who you are. Y se puede decir que es un aspecto de quién tú eres. The mind is the activating agent of spirit. La mente es el agente activado del espíritu. It's the gateway in which you come back to remember that you are purely spirit. Es la puerta con la que recuerdas que eres espíritu puro. So that's why we don't really gloss over mind training or the mind. Y es por eso que no pintamos eh, arriba sobre lo que es el entrenamiento mental. And then the third level of teaching. Y el tercer nivel de enseñanza. Is very rare. Es muy raro. But it's a lifelong relationship. Pero es una relación de por vida. Again, lifelong is describing still the body or the person. De por vida está describiendo a la persona o el cuerpo. And ultimately this is not real. Y última, al final esto no es real. So there is no difference between these three levels. Así que no hay diferencias entre estos tres niveles. Because as I shared yesterday, only the levels of the Trinity do not conflict. Porque como compartí ayer, solo los tres niveles de la Trinidad no entran en conflicto. Yeah. Only the levels of the Trinity are in harmony. Solo los niveles de la Trinidad están en armonía. And everything that seems to be levels and gradations in the world is. Y todo is, lo que parece ser niveles yeah. y gradaciones en el mundo es. It's just part of the ego's trick. Es parte del truco del ego. The ego says there are many dimensions. El ego dice que hay muchas dimensiones. Really, there is one dimension. En realidad, solo hay una dimensión. Called heaven. Llamada cielo. <laughs> It's the dimension where God resides. Es la dimensión en donde Dios reside. It's even silly to call it a dimension. Sería incluso tonto llamarlo una dimensión. Reality is a better word. La realidad es una palabra mejor. <laughs> Because nothing else is real. Porque nada más es real. And uh, there is nothing but uh, eternal love. Y no hay nada más que amor eterno. But again, we're talking about these levels. Pero de nuevo, estamos hablando acerca de estos niveles. Because they can help you have a context. Porque te puede ayudar tener un contexto. As you start to open your mind. A medida que aprendes a abrir tu mente. So, Francis and I were talking that the the spiritual journey. Entonces Francis y yo estábamos hablando acerca del camino espiritual. Could also be described along these levels. También podría ser descrito de acuerdo a estos niveles. ¿Quieres compartir? The, the, the encounter is more the, the curious, the curiosity. Los encuentros yeah. y la curiosidad. Yeah, it's it's like um, um, we are in this collaboration really in the mind with. With Jesus. Nosotros estamos en esta colaboración en la mente con Jesús. And uh, it seems like okay, we have this lifetime. Y parece ser que tenemos esta vida. And we give the use of all the events, all the activities. Y le damos eh, el uso de todos los eventos y actividades. To be directed and orchestrated by Jesus. Para que sean dirigidos eh, por Jesús. And it seems like we have encounters with many many brothers and sisters. Y parece ser que tenemos encuentros con muchos hermanos y hermanas. And some are as brief as just a chance encounter. Y algunos son tan breves como un encuentro de por casualidad. And probably all that we exchange is just a smile. Y todo lo que intercambiamos es solo una sonrisa. Probably we sit with each other on the plane ride. Probablemente nos sentamos uno al lado del otro en un avión. And exchange a few words. E intercambiamos algunas palabras. Maybe 
um, nothing around Jesus or our life nada acerca de Jesús o nuestra vida was shared, fue compartida but there is still a chance of extending um, the Christ love pero hay una posibilidad de extender el amor de Cristo in the way that Jesus knows how to reach en la forma que Jesús sabe cómo alcanzar and there there and the second um, The second assignment or the second collaboration. Y la segunda asignatura o colaboración. Where it seems like people come to our lives. En donde parece ser que las personas vienen a nuestra vida. And we 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 walk this pathway together. Y caminamos con este camino juntos. And we have a lot of collaborations. Y tenemos muchas colaboraciones. Um, for a period of time. Por un periodo de tiempo. But really, it is a collaboration in the mind. Pero realmente es una colaboración en la mente. And it is completely orchestrated by Jesus. Y está completamente dirigido por Jesús. And it seems like the path just cross. Y parece ser que los caminos se cruzan. And we reach a perfect balance in teaching learning situation. Y hay un balance perfecto de aprendizaje y enseñanza. And um, it is like um, a, a relationship. Y es como una relación. Because we have a lot of a chance to look at our minds through the mirroring of the other. Porque tenemos muchas oportunidades de ver nuestra mente a través del espejo del otro. And a lot of opportunities to, to forgive. Y muchas oportunidades para perdonar. And we, when we listen to the guidance to be used together. Y cuando escuchamos a la guía para que la utilicemos juntos. It seems like we hear the guidance that we're doing the same thing together. Y parece ser que escuchamos a la guía decir que tenemos que hacer la misma cosa juntos. And uh, And then it looks like our assignment is finished. Y luego parece ser que la asignatura finaliza. And we don't see each other again. Y no nos vemos de nuevo. And it seems like we we all going on to a different pathways. Y parece ser que vamos hacia diferentes caminos. And then there's a third level. Y hay el tercer nivel. That we heard the calling. Es que en el que llamamos eh, recibimos el llamado. And the calling seem to take the same look. Y el llamado parece tomar la misma forma. And the, the, the form takes that we live together. Y la forma es que vivimos juntos. We collaborate together. Colaboramos juntos. We're in each other's lives. Estamos en la vida del otro. For the rest of our lives. Para el resto de nuestra vida. And that is, you know, because the, according to Jesus. Y esto es porque, de acuerdo con Jesús. Because the mind is Again, in the perfect balance of of teaching learning situation. Porque la mente está en el balance perfecto de aprender y enseñar. And is the perfect balance. Y es el balance perfecto. And there is limitless opportunities. Y hay oportunidades ilimitadas. To practice for the rest of the life. Para practicar para el resto de la vida. And that, who is the teacher and who is the student are not relevant. Y quién es el profesor y quién es el maestro, eso no es relevante. Because we are the teacher and the student at the same time. Porque somos el maestro y el estudiante al mismo tiempo. Whatever we extend. Cualquiera sea lo que extendemos. We learn. Vamos a aprender. So it is through what we teach we learn who we are. Entonces a través de lo que enseñamos aprendemos que somos. But it does take a calling. Pero sí requiere un llamado. Um, and the, the thing is, we don't normally see um, what the, the form takes with our calling. Y eh, en realidad nunca vemos la forma que va a tomar nuestro llamado. Like the movie last night. Como la película anoche. Um, Dolores was first a actress. Dolores primero fue una actriz. And then she felt called. Y luego sintió el llamado. In her mind it wasn't really clear what the form would be like. En su mente no estaba muy segura de qué forma tomaría. But once it became clear, pero una vez que se aclaró, it was in a convent. Que era en un convento. She felt there is no other way. Ella sintió que no había otra forma. She actually could not resist the calling. No podía resistir ese llamado. So it could be from people Um, who don't have the same calling entonces podría ser acerca de personas que no tienen el mismo llamado and can can see that life is a very sacrificial life y pueden ver que esa vida es una vida de mucho sacrificio because when you choose one form you do let go of all the other hypothetical forms porque cuando eliges una forma dejas ir todas las otras formas hipotéticas but for her it was a, a answer of a calling instead of a choice pero para ella fue una respuesta al llamado en vez de una lección. And uh, 
I was, we were talking this morning, David and I. Y estábamos hablando yo con David. And it feels like that is um, really the the way the way that we can feel um, we live a very easy life. Y esa es la forma en que, la, que podemos sentir que vivimos una vida fácil. Is to follow this calling. Es seguir el llamado. Because for me, I can say that I cannot teach sacrifice porque para mí yo puedo decir que yo no enseño sacrificio because that's not my experience porque esa no fue mi experiencia I, i cannot teach what is not my experience no puedo enseñar aquello que no fue mi experiencia um, i followed a calling yo seguí un llamado and the calling seemed to take a form like this right now. Y el llamado parece haber tomado una forma como esto ahora. But the form is not cho chosen by this self. Pero la forma no fue elegida por este ser. The only seeming choice is just to say yes when the calling is heard. La única elección aparente es decir sí cuando el llamado es escuchado. And the form seems to unfold on its own. Y la forma parece desenvolverse por su cuenta. And it always feels very, very um, glorious. Y siempre se siente mucha, mucha gloria. That's the experience when we follow the calling. Esa es la experiencia cuando respondemos al llamado. And it feels easier than doing anything else y se in siente life. mucho más fácil que hacer cualquier otra cosa en la vida. Because I was telling David that I seem to go on a way to build a life in this world earlier. Porque le estaba diciendo a David, parece ser que estoy creando una vida en esta vida. Maybe it seemed like there was some kind of benchmark that was achieved. Pareciera ser que hay un objetivo que está siendo alcanzado. But that was a very hard life. Pero esa fue una vida muy difícil. It didn't feel easy at all. No se sintió fácil para nada. But this feels easy. Pero esta vida se siente fácil. This actually feels very, very natural. Se siente muy, muy natural. That's why we can stay here and say it is truly um, a life of letting Letting go and relax. Y es por eso que me puedo sentar aquí y decir que es una vida en la que se deja ir y uno se relaja. Because that is the experience when we say yes to the calling. Y esa es la experiencia cuando decimos sí al llamado. It does mean to say yes to the form when the form is given. Sí requiere decir sí a la forma cuando la forma te es dada. It does mean to Let go of judgment or think, letting go of thinking things should be different. Eh, quiere decir que tien, no quiere decir que tienes que dejar los juicios y decir que las cosas tienen que ser diferentes. But even the the darkness and the letting go. Pero incluso la oscuridad y el dejar ir. There is a great release and freedom. Eh, hay una gran liberación. So that feels truly. Um, You know, any other thing would feel like a com compromise. Y cualquier otra cosa se sentiría como una transigencia. Yeah. So really, we 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 are here to say, this is uh, Jesus, to follow Jesus is actually to answer a calling. Y estamos acá para decir que seguir a Jesús es una respuesta a un llamado. And then we just have to allow him to direct how the form would go. Y luego tenemos que de de eh, dejar que dirija cómo se va a ver la forma. Yeah. Yes, because if your mind seems split, si tu mente parece estar dividida, between the the Holy Spirit and the ego, entre el Espíritu Santo y el ego, the ego does not want the mind to be unified. El ego no quiere que la mente esté unificada. Because its very definition of itself requires the split. Porque la definición de sí mismo requiere la división. Because the ego is a denial of God. Porque el ego es una negación de Dios. A denial of oneness. Negación de la unidad. It is separation by its own nature. Es la separación por su propia naturaleza. And so it doesn't want you to give up the ego. Entonces no quiere que abandones al ego. Because it wants to exist. Porque quiere existir. It wants to preserve itself. Quiere preservarse a sí mismo. 
That's why it invented all defense mechanisms. Y es por eso que inventó todos los mecanismos de defensa. That's why it invented the world. Y es por eso que inventó el mundo. And the body. Y el cuerpo. It wants to exist. Quiere existir. It needs to be hidden or covered. Necesita estar escondido o cubierto. Even if we go back to the Bible in Genesis. Incluso si vamos a la Biblia en el Génesis. One minute we see that there's the paradise and Adam and Eve. Un minuto vemos que está el paraíso y Adán y Eva. And one moment Adam and Eve they discover that they're naked. Y en un momento Adán y Eva descubren que están desnudos. And then they cover themselves with a fig leaf. Y se cubren con hojas. Their private parts. Sus partes privadas. <laughs> it's very symbolic about private minds. <laughs> es muy simbólico de las mentes privadas. <laughs> Only private minds seem to have private thoughts and private parts. <laughs> Solo las mentes privadas parecen tener pensamientos privados y partes privadas. <laughs> Only private minds get embarrassed about their private parts. <laughs> Solo las mentes privadas se avergüenzan de sus partes privadas. So the ego does does not want unification. Entonces el ego no quiere unificación. It does not want the purpose of forgiveness. No quiere el propósito del perdón. That would show that it does not exist. Que mostraría que en realidad no existe. It wants to preserve itself. Quiere preservarse a sí mismo. So how does this relate to the calling? ¿Y cómo esto se relaciona con un llamado? Well, the calling is is the calling to remember God. Y el llamado es el llamado a recordar a Dios. Remember wholeness. Recordar el sentirse la plenitud. Remember light. Recordar la luz. The spirit. El espíritu. And so when the calling comes into your mind. Entonces cuando el llamado entra en tu mente. The ego will say, I don't know what that is, but uh, don't listen to it. El ego va a decir, no sé qué es eso, pero no lo escuches. And don't follow it. Y no lo sigas. Are you crazy? Estás loco. You're going to mess up a good deal we've got going on Vas a here. Hacer un lío de todo el buen negocio que tenemos acá. <laughs> In time and space. En tiempo y el espacio. Because when the mind fell asleep, Porque cuando la mente se durmió, it had amnesia. Tenía amnesia. And forgot God. Y se olvidó de Dios. So its make-believe world. Entonces en este mundo de creencias became its reality. Se convirtió en su realidad. And now the ego says. Y ahora el ego dice. Are you going to sacrifice your new reality? Vas a sacrificar tu nueva realidad. For this big question mark. Por esta gran pregunta. That you're not even sure is there. De la cual ni siquiera está seguro que está allí. Because the amnesia means that the love of God has been forgotten. Porque la amnesia significa que el amor de Dios fue olvidado. So now God is the question mark. Entonces ahora Dios es la pregunta. And the world seems solid. Y el mundo parece ser sólido seems very real. Parece muy real. And the ego will say you cannot give up the familiar. Y el ego te va a decir no puedes deshacerte de lo familiar. It's all you've got. Es todo lo que tienes. Where is God? ¿Dónde está Dios? Uh, you can see your hand. Puedes ver tu mano. <laughs> well, God is bueno, where Dios. is God? ¿Dónde está Dios? Uh, so don't be so quick. Así que no te apures. To give up the familiar. De deshacerte de lo familiar. For this big question mark. Por este signo de pregunta. And so we begin to unravel the question. Entonces empezamos a deshacer la pregunta que Marcos dijo, Andrea dijo. Uncertainties. La de inseguridad. About this journey. Acerca de este camino. Um, Marcos was saying, "It seems like I'm at a fence." Marcos decía, "Parece ser que estoy en la guarda." En la guarda. I'm parda. Yeah. Ah. <laughs> and I'm right on the edge. Y estoy en el en el en la orilla. Uh, my rear end is right on the edge. <laughs> <laughs> and it's 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 starting to hurt a little bit. La mi parte trasera a, está en la orilla y me está empezando a doler. Such a pointed edge. <laughs> es un una barra muy puntosa. In fact, I've got one leg on one side. De hecho, tengo una pierna en un lado. <laughs> and one leg on the other. Y la otra pierna en el otro lado. And it's a little scary. Y da miedo. About what I'm supposed to do next. Acerca de lo que debo hacer. To get off this ledge. Para salir de este acantilado yeah. filo de este filo 
Because if I jump toward the question mark, porque si salto en, hacia el signo de pregunta, I don't know what's going to happen. No sé qué va a suceder. Because I I just don't know what's there. Porque no sé qué hay allí. I have to have faith, I guess. Tengo que tener fe, supongo. And trust uh, something beyond my five senses. Y confiar algo mucho más allá de mis cinco sentidos. And then if I look back, y luego si miro atrás, that's been pretty hard. Y fue bastante difícil. <laughs> It's been very hard. Fue muy difícil. And uh, and and I don't really feel that called. Y no me siento tan llamada. To uh, go back. De ir hacia atrás. In the Bible, it talks about Lot's wife. En la Biblia habla sobre la mujer de Lot. 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 It's a it's the name of a of mm -hmm. a man. Sí, el, no <laughs> el nombre de un hombre. <laughs> and uh, and. And Lot's wife is told, "Don't turn back." Y la mujer de Lot, Lot le dice, "No vayas, no vayas hacia atrás." Or you'll turn into a pillar of salt. O te vas a convertir en un pilar de sal. I remember when I was watching the the movie, I think the Ten Commandments as a child. Yo recuerdo cuando estaba viendo la película Los Diez Mandamientos cuando era un niño. And that was horrifying fue, when this woman turned into a, a pillar of salt. Y fue horrorífico cuando esta mujer se convirtió en un pilar de sal. Kind of my same reaction when I saw the The Wicked Witch of the West. La misma reacción cuando vi la película uh, The Wicked Witch of the West. In The Wizard of Oz. The, the witch with the green, the green long nose. Y la bruja con la nariz yeah. bien larga y was, verde. Ah. Y yo estaba ah. <laughs> so, so really what what Marcus is asking. Y realmente lo que Marcos está preguntando. Andrea's asking, y lo que Andrea está preguntando is, can we look more at this idea of sacrifice? podemos mirar un poco más a esta idea de sacrificio Francis has just shared porque Francis acaba de compartir that for her answering the call que para ella responder el llamado has been glorious. fue algo de mucha gloria it's, it's, it's been wonderful. fue maravilloso and yet When we are talking about this topic of answering the call, y cuando estamos hablando acerca de este tema de responder el llamado, which is really just the call to forgive, el cual es el llamado de perdón, and accept the atonement, y aceptar la expiación, and remember God, y recordar a Dios, the ego will tell you, be careful. El ego te va a decir, ten cuidado. What are you giving up? Acerca de lo que estás renunciando. Yes, the past has been hard. Sí, el pasado fue difícil. And it's involved a lot of struggle and conflict. Y involucró muchos desafíos y conflictos. But the ego will try to make a case. Pero el ego va a crear un caso. And say it's not that bad. Y se no fue tan <laughs> malo. Because over there is just a question mark. Porque por allí solo hay un signo de pregunta. And even if it's been bad in the past. Y aunque fue malo en el pasado. At least you know what it is. <laughs> ahora al menos sabes lo que es. But that. You, You don't know what it is. Pero eso ni siquiera sabes lo que es. You don't know what's coming. No sabes lo que viene. So the ego is the belief in sacrifice. Entonces el ego es la creencia en el sacrificio. And you might say as long as you have an unconscious mind. Y podrías decir que mientras tengas una mente inconsciente. Which is what a split mind is. Lo cual es la mente dividida. That that in that unconscious. En ese inconsciente. Is where the ego lives. Es donde vive el ego. And it's going to tell you. Y te va a decir. Uh, be very careful of that question mark. Tené mucho cuidado acerca de ese signo de pregunta. Don't you go near that question mark. No te acerques a ese signo de pregunta. The ego says, "I'm your friend." El ego dice, "Yo soy tu amigo." I've been with you for years. Estuve contigo por años. Like in the Truman Show. Como en el show de Truman. I was with you the day you were born. Estuve contigo desde el día que naciste. I watched you in your first day of school. Te vi cuando estabas el primer día de la escuela. I watched you when you lost your first baby tooth. Estaba allí cuando perdiste tu primer diente. You can't leave. No te puedes ir. <laughs> And yet there's a calling. Y sin embargo hay un llamado. It's calling us to go beyond what we've experienced in the past. Nos está llamando a ir mucho más allá de lo que experimentamos en el pasado. And the ego says no. Y Leo dice no. I am your companion. Yo soy tu compañero. I have walked with you all these years. Caminé contigo todos estos años. There's nothing better for you outside that door. No hay nada mejor para ti del otro lado de esa puerta. The world 
beyond me is worse el mundo mucho más allá de mí es peor than what you've known. de lo que sabes so it's saying the question mark will be worse. y está diciendo el signo de pregunta va a ser peor So the ego does invent its own god. Entonces el ego inventa su propio dios. It invents a punishing god. Inventa un dios eh, castigador. A god that gets angry. Un dios que se enoja. A god that's very jealous. Un dios que es muy celoso. Once your attention Quiere tu atención. Is so jealous and angry es tan when you celoso y enojado. Are looking at flowers. Cuando miras a las flores. Looking at Bodies, mirando cuerpos and once you're full attention, y quiere toda tu atención uh, but God is not jealous. pero Dios no tiene celos God is not angry. Dios no está enojado God doesn't even know of punishment. Dios ni siquiera sabe de castigo These are ego projections estas son proyecciones de ego the question mark <laughs> hacia el signo de pregunta to keep you from going over toward the question mark. para evitar que vayas hacia el signo de pregunta But that's what we, that's why we need faith. Y es por eso que requerimos de fe. Uh, Svava, Francis, I, ever, we would not have gone on this journey. Svava, Francis, yo no hubiésemos sido en este camino. Without faith. Sin fe. Without the sense that there must be more than this world is showing us. Sin el sentido de que debe haber más de lo que nos está mostrando este mundo. And so we have had to say, in some sense. Uh, Bye bye to the, the ego as a companion. Y en cierto sentido tuvimos que decir adiós al, al ego como un compañero. The ego says, you can't do that. Y el ego te está diciendo, no puedes hacer eso. I'm your friend. Soy tu amigo. I know all about you. Sé todo sobre ti. I know your whole history. Sé toda tu historia. And now you're going to say goodbye to me. Y ahora me vas a, le va, me vas a decir adiós a mí. Don't you have any nostalgia? No tienes nostalgia. Any sentimentality? No tienes sentimientos. For your friend. Por tu amigo. And Jesus has to keep reminding us. Y Jesús nos tiene que recordar. This is no friend. Este no es tu amigo. This is no teacher. Este no es tu maestro. This is a death wish. Este es un deseo de muerte. Who wants you to never know who you are? Que no quiere que sepas quién tú eres. There's nothing redeeming about the ego. No hay nada redimidor acerca del ego. Jesus says in the past. Jesús dice en el pasado. You have been poorly taught. Fuiste enseñado pobremente. You need a new teacher. Necesitas un nuevo maestro. And you need to resign now as your own teacher. Y necesitas resignar ahora como tu propio maestro. You need to follow a teacher within. Necesitas encontrar al maestro dentro. Who knows your best interest? Eh, quien sabe tus intereses, mejor, tus mejores intereses. The ego doesn't know best interest. El ego no sabe cuál es tu mejor interés. It only knows its own interest. Solo sabe su propio interés. And that is separation. Y eso es la separación. And of course, guilt and fear. Y por supuesto, la culpa y el miedo. So. That's what we want this session this morning to be. Y esto es sobre lo que queremos que sea esta sesión esta mañana. It really Andrea and Marcos have raised this uh, question Andrea as a very sincere question. Y Marcos nos tiene esta pregunta como una pregunta muy sincera. And it's under the, the the topic of sacrifice. Y está debajo del tema de sacrificio. If you go on the spiritual journey, si vas en el camino espiritual, and you really do have a fear, y tienes miedo, what is the Holy Spirit going to ask of me? ¿Qué va a pedir el Espíritu Santo de mí? If I say yes to Jesus or the Holy Spirit, si digo sí a Jesús o al Espíritu Santo, what are they going to ask me to say or do? ¿Qué es lo que van a pedir que yo diga o haga? Who will I lose? ¿A quién voy a perder? What will I lose? ¿Qué voy a perder? Because the belief in sacrifice gets projected onto the spiritual journey. Porque la idea de sacrificio se proyecta en el, hacia, hacia el camino espiritual. Yeah. It gets projected onto the timeline. Se proyecta al tiempo. So I use the word journey. Entonces yo uso la palabra camino. Uh, and the ego says, yeah, it's a long journey. Y el ego dice, sí, es un camino muy largo on that timeline, en, es, en el tiempo and you don't know what's coming. y no sabes lo que va a venir. You know it's been bad in the past. Sabes que fue malo en el pasado and it could be very bad in the future. y puede ser muy malo en el futuro. So it could be a very hard journey. Pero puede ser un camino muy arduo. What does Jesus say? ¿Qué, ¿Qué es lo que dice Jesús? 
This is a journey without distance. Este es un camino sin distancia. To a goal that has never changed. Hacia un objetivo que nunca cambió. So it must be that this journey is in our mind. Así que debe ser que este camino está en nuestra mente. If it doesn't involve distance. Si no involucra distancia. And if it does involve a goal. Y si no involucra un objetivo. It must not involve a future goal. No debería involucrar un objetivo futuro. It must be a present goal. Debe ser un objetivo presente. Therefore me to embrace. Que yo debo aceptar. Right now. Ahora. And if I try to project it to time. Y si intento proyectarlo hacia el tiempo. And I say, oh there is time between right now. Y digo, hay tiempo entre ahora. And the time when I forgive in the future sometime. Y el tiempo en el que voy a perdonar en el futuro algún momento. There must be a gap. Debe haber un gap. The ego tells you. El ego te dice. Between the time in which you forgive. Entre el tiempo en el que perdonas. In the future. En el futuro. And now. Y ahora. That gap is sacrifice. Ese espacio es el sacrificio. If you believe in that gap. Si tú crees en ese espacio. That it's going to take you time to forgive. Te va a tomar tiempo perdonar. That is the sacrifice. Ese es el sacrificio. So he's got a whole section in the text. Entonces tiene toda una sección en el texto. Called the immediacy of salvation. Que eh, habla sobre la inmediatez de la salvación. And he says in this section. Y dice en esta sección. Be not content no, with future happiness. No estés contento con la felicidad futura. For you have cause for freedom now. Porque tienes causa para la liberación ahora. And it's only this gap that you believe in. Y es solo este espacio en el que crees. Between now and future forgiveness. Ahora y el perdón futuro. That is generating this sacrifice idea. Que está generando esta idea de sacrificio. Uh, future loss is not your concern. La, la pérdida futura no es tu preocupación. Your real dread. Tu, a lo que realmente estás aterrorizado. Is present joining. Es la unión presente. Remember, he said. Recuerda, dijo. You are afraid of your brothers. Está, tienes miedo a tus hermanos. You are afraid of me. Me tienes miedo a mí. You are afraid of the Holy Spirit. Tienes miedo al Espíritu Santo. And you are afraid of God. Y tienes miedo de Dios. It's because of this belief in sacrifice. Es por esta creencia en el sacrificio. What am I going to have to give up? Qué voy a, a lo que a lo que voy a tener que renunciar. For love. Para tener amor. What is love going to cost me? ¿Qué me va a costar el amor? <laughs> And that is the, the question we must face. Y esa es la pregunta que debemos enfrentarnos. So when we're sharing, Entonces cuando estamos compartiendo, we're sharing from our experience. Estamos compartiendo desde nuestra experiencia. That a, a journey of miracles. Que un camino de milagros. Is a journey of joy. Es un camino de felicidad. Of course the joy is convincing. Por supuesto que eh, la felicidad te va a convencer. Why would we let go of holding on to something in the past? ¿Por qué vamos a dejar ir algo del pasado? Unless we were given a glorious experience. Al menos que hayamos obtenido una experiencia gloriosa. That was drawing us. Que nos estaba atrayendo. That we could really put our faith in. Y en la cual podíamos poner toda nuestra fe. So in that sense the, our journey has been a, a journey of convincing. Y en ese sentido este camino fue un camino en el que tuvimos que ser convencidos. You have the faith and then you say Jesus convince me. Tienes la fe y luego le dices Jesús convénceme. Show me that what you're talking about is real and true. Muéstrame de lo que tú hablas es real y verdadero. And then when we have the experience y luego cuando tenemos la experiencia of the joy, the peace, de la the happiness, felicidad y la paz, that's what we needed. eso es lo que necesitábamos. We didn't need theologies. No necesitábamos teologías. <laughs> we didn't need all kinds of, of beliefs. No necesitábamos de muchísimas creencias. Uh, we didn't really need things. Ni siquiera necesitábamos de cosas. We need an, an experience that would convince us to let go of our doubting. Necesitábamos de una experiencia que nos convenciera a dejar ir de nuestras dudas. Yeah. So these are the questions. Así que estas son las preguntas. Yeah, because Jesus actually says in the course, porque Jesús de hecho dice en el curso, that 
the ego, the world is built on the belief in scarcity. Que el mundo fue creado en la creencia de la escasez. And in limitations. Y limitaciones. So when we look at the world and it seems like limitations and scarcity can be a fact. Y el mundo, cuando miramos al mundo y vemos que las limitaciones y los escasez son efectos. And it seems like in the human lives all we are trying to do is to avoid it to our own life. Y parece ser que en la vida humana lo que estamos intentando hacer es evitarlo en nuestra vida. There is scarcity in resources. Hay escasez en recursos. Scarcity in opportunities. Escasez de oportunidades. Scarcity in experiences. Escasez de experiencias. Scarcity in love. Escasez de amor. In joy. En felicidad. Everything is you have to fight for. Todo tienes que luchar por ello. And you may have it, you may not have it. Y puede que lo tengas o no. It really depends on many, many hypothetical factors. Depende de muchos factores hipotéticos. But for me, I never really questioned. Pero yo nunca cuestioné. Maybe the scarcity is only in the thinking. Quizás la escasez está solo en el pensamiento. Maybe if I answer the calling for Jesus. Quizás si respondo al llamado de Jesús. He will heal that thought. Él va a sanar ese pensamiento. And that ceases to be a fact for me. Y eso me. deja de ser un hecho para mí. Because I I know that in a lot of the spiritual um Practice, Porque yo sé que muchas de las prácticas espirituales, in, in the, uh, movie last night, incluso en la película de anoche, they were talking about how much, um, a discipline hablaban acerca de cuánta disciplina uh, it is. Requ se requiere. And the discipline also applies to chest, um, scarcity. Y la disciplina también se aplica a la escasez. You live on the minimal, um, Supplies. Vives con eh, mínimas eh, supplies, eh, co cosas. And uh, you're gonna go to the minimal demand. Y vas a eh, ir hacia la demanda mínima también. But I found out that a course of miracles is not a pathway of that. Pero yo me di cuenta que el curso de milagros no es ese camino. It is not um, a pathway of for you to avoid certain things. No es un camino en el que tienes que evitar ciertas cosas. It is truly just um, a pathway to let Jesus direct and guide your life. Es un camino en el que dejas que Jesús dirija tu vida. And he will work through the decision making. Y él va a trabajar a través de el proceso de decisión. And providing miracles. Y eh, otorgar milagros. He will heal your beliefs. Eh, y va a sanar así tu mente, tu, tus creencias. And once we we cease to believe and protect y una vez que the ego, de creer y proteger al ego, every single thoughts of the ego will cease to be our experience. Todos los pensamientos del ego van a dejar de ser nuestra experiencia. That includes the beliefs in limitation and lack. Eso incluye el, la creencia en la limitación y la escasez. And the belief in causation in form y la creencia que la causa está en la forma believe in sickness la creencia en la enfermedad believe in death being of the body la creencia que la muerte es del cuerpo so that's why the, the problem seems to be so many y es por eso que parecen ser tantos los problemas and we can ask a million questions y podemos realizar miles de preguntas based on the ego beliefs basada en la creencia del ego how to how to heal this belief how Como to Sanar esta creencia, cómo sanar esta situación. And then we see the course is coming, always, always coming back to the one solution. Y luego vemos que el curso siempre, siempre vuelve hacia la única solución. Mind training. Entrenamiento mind mental, training. mental, entrenamiento mental. And the mind training is devotion to me. Y el entrenamiento mental es devoción a mí. And that's what we were talking about. Y eso es sobre lo que estábamos hablando. Really the discipline that a, the course is is asking for. Realmente la disciplina a la cual un curso de milagros está pidiendo. Is a strict discipline of the mind. Es una disciplina estricta de la mente. He was talking about you are way too tolerant for your mind wandering. Es, dice que eres muy tolerante eh, y dejas que tu mente diva, deambule. And he also says you are way too tolerant. Your tolerance for pain is very high. Y dice que tu toleras eh, tu tolerancia al dolor es muy alta. But is not without limit. Pero no no es ilimitada. So when we were letting our mind 
wonder, Entonces cuando dejamos que nuestra mente deambule, at the same time we're tolerating pain. Al mismo tiempo estamos tolerando el dolor. We're saying that yeah, let's just try to seek a little substitute here and there. Estamos diciendo sí, busquemos un sustituto aquí o allí. And whether this substitute can fulfill this hole, y, and this substitute can fulfill this hole. Y estamos diciendo si este sustituto puede llenar este espacio, este este vacío. So really, the mind training is is a discipline of the mind. Entonces el entrenamiento mental es una disciplina mental. Is a display in coming back from mind wandering. Es eh, es una disciplina en la que volvemos de esta mente que deambula. And the display of the body is minimal. Y la disciplina the del cuerpo es mínima para el curso. Yeah, actually, he says um, in the manual for teachers. Incluso dice en el manual para maestros. Um, how does advanced teacher of God spend his day? Como un maestro avanzado de Dios pasa su día. Actually, how does a teacher of God spend his day? Como un maestro de Dios pasa su día. And he said, the, to the advanced teacher of God. Y dice para el profesor avanzado. This this question is superfluous. Superfluous. Eh, dice que él es una pregunta superflua. Meaningless. Sin sentido. Because if you reach the advanced level of mind training, porque si llegas a un nivel avanzado de entrenamiento mental, your mind is so accustomed to ask Jesus. Tu mente está tan acostumbrada a preguntarle a Jesús. There's minimum mind wandering. Y hay un el tu mente casi no deambula. Then you will know exactly what to do by following him. Entonces vas a saber exactamente qué hacer al seguirlo. And there is no formula at the level of form. Y no hay una fórmula en el nivel de la forma. It's very very spontaneous. Es muy muy espontáneo. But then he started to say, but. Eh, pero luego dice pero. Before you reach that level. Antes de llegar hasta ese punto. Even though there is no level. Incluso aunque no hay eh, niveles. But before then, pero antes, structure may be helpful. La estructura puede ser muy útil. So he is implying before you can completely merge with the guidance. Entonces está, impli está im eh, implicando que antes de que pueda fusionarte con la guía, you can follow very minimal structure. Puedes seguir una estructura mínima. Sit, think of God. The first thing. You rise up in the morning. Siéntate, piensa en Dios al principio cuando te levantas. Spend some time at night. Pasa algún tiempo en la noche. And that's it. Y eso es todo. That's like the follow up of the 365 lessons. Eso es a lo que uno sigue después de las 365 lecciones eh, de las lecciones. So he is he is not focusing on the discipline of the body. Entonces no se está enfocando en la disciplina del cuerpo. But he is extremely, extremely focusing on the discipline of the mind. Pero está extremadamente enfocándose en la disciplina de la mente. And that is the whole purpose of the mind training. Y ese es todo el propósito del entrenamiento mental. Yeah. So, over the years. Entonces a través de los años. Um, as we've had our spiritual community I, con nuestra comunidad espiritual which again is just a symbol eh, cual es solo un símbolo I always tell everyone really I'm in commun community with everyone siempre le digo a todos <laughs> en realidad estoy en comunidad con todos no matter where the bodies live no importa donde el cuerpo viva because we share the same mind porque compartimos la misma mente and we're trying to focus on the same purpose y estamos tratando de enfocarnos en el mismo propósito so there's no artificial line entonces no hay una línea artificial of who is in and who is out de quién está dentro y afuera and yet in our experiences y de hecho en nuestras experiencias we have focused on these two guidelines nos enfocamos en estas dos guías no people pleasing and no private thoughts. No complacer a las personas sino pensamientos privados. And we have emphasized that you have to have a willingness. Y enfatizamos que tienes que tener la voluntad to follow guidance. De seguir la guía. The more you can hear or tune in to feel the guidance. Cuanto más puedas escuchar, sintonizar o sentir la guía of the Holy Spirit. Del Espíritu Santo. That's the best. Eso es lo mejor. Uh, because the more you do that, porque cuanto más hagas esto, the less you even need symbols, 
vas a, ne vas a necesitar menos símbolos en el mundo. Porque te sientes conectado and joyful and y alegre happy. y feliz. And that feeling right there is enough of a confirmation. Y ese sentimiento allí es suficiente confirmación. You don't have to go asking for advice no, if you're feeling happy. No necesitas ir y pedir eh, eh, que te sugieran cosas si te sientes feliz. Yeah. And for us, we've had to be let go of thinking how the form would look. Y para nosotros tuvimos que dejar de pensar acerca de cómo se vería la forma. Always, not just once, but every every moment, every day, letting go Siempre. of the form. No solo una vez, todo momento de todo el día, dejar ir como se ve la forma. Seemingly year after year. Aparentemente año tras año. <laughs> For me, decade after decade. Para mí fueron décadas a, detrás de décadas. <laughs> Because you can't really have expectations of how the form should look. Porque no puedes tener expectativa de cómo debe verse la forma. Uh, In a course of miracles in the in the text. En el curso de milagros en el texto. Jesus says. Jesús dice. When you decide upon the form of what you want. Cuando tú decides acerca de la forma de lo que quieres. You lose the understanding of the purpose. Pierdes el entendimiento del propósito. So The form and the purpose are in reverse proportion. Entonces, la forma y el propósito están en proporción opuesta. The more you focus on wanting to know the form, en cuanto más te enfoques en querer saber la forma, you have no awareness of true forgiveness. No vas a tener conciencia <laughs> acerca del verdadero perdón. Because that's buying into the ego's bait of of the trick. Porque eso es comprar al truco del ego. So to the extent you have a firm expectation Entonces, of the form. Entonces, si tienes una expectativa muy profunda acerca de la forma, And you bargain with God. Y negocias con Dios. I will only follow you. Solo te voy a seguir. <laughs> when the form is the way that I want it. Cuando la forma se vea de la forma que yo quiero. Then, then God laughs. Entonces Dios se ríe. <laughs> That's how you make God laugh. Así es como haces que Dios se ríe. <laughs> Here's my demands. Aquí están mis demandas. <laughs> But Pero, when you are in the faith. Cuando estás en la fe. And you're saying. You need to show me how y dices, to forgive, tienes que mostrarme cómo to forgive, perdonar. Teach me to forgive. Enséñame a perdonar. I am willing to trust Estoy dispuesto a confiar and let you give me the form. y que tú me des la forma a mí. And then I will embrace it after you've given it to me. Y luego lo voy a aceptar luego de que tú me la diste a mí. That's how you continue to open up Así es como continuamente te, te empiezas a abrir toward the spirit. al Espíritu. Which I remind you is formless. El cual te recuerdo no tiene forma. <laughs> When you're praying to know God, cuando eh, oras para conocer a Dios, you're praying to remember the Spirit, which is formless. Oras para conocer el Espíritu, el cual no tiene forma. And your true identity, which is formless. Y tu propia identidad, la cual tampoco tiene forma. Which is the Christ idea. El cual es la idea de Cristo. A perfect idea in the mind of God. Una idea perfecta en la mente de Dios. So. That's what we're really trusting in. Y eso es lo que realmente estamos confiando. To listen and follow the guidance. Escuchar y seguir la guía. And if we try to tell you all the happy miracles, y si tratamos de decirte todos los alegres milagros, yeah, we would be with you for a long time. Estaríamos con ustedes por mucho tiempo. But the point is to live those miracles. Pero el punto es vivir esos milagros. Uh, spiritual Awakening is not an intellectual experience. El despertar espiritual, espiritual no es una experiencia intelectual. As Jesus says, this course is not a play in ideas. Como Jesús dice, este curso no es un juego de ideas. Sometimes it can seem that way. A veces puede parecer de esa forma. Because there's so many questions and answers, it goes on and on. Porque hay tantas preguntas y respuestas que van, son tantas. But but ultimately, you you see, it's not aimed at At words. Pero al final pueden ver que su objetivo no son palabras. And even though the words may may feel a sense of resonance in your heart. Y aunque quizás las palabras te den un sentido de resonancia en tu corazón. The spirit will just use the words as a starting point. El espíritu usa las palabras como un comienzo. And once you get to a point where the words start to fail. Y eh, cuando llegas a un momento en el que las palabras empiezan a fallar. Where you think ah, blah 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 blah, 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 blah. <laughs> then 
That's where prayer comes in. Ahí es donde viene la oración. The prayer of your heart. La oración de tu corazón. Uh, because God hears the prayer of the heart. Porque Dios sí escucha la oración del corazón. And like lifts your mind higher and higher. Y eleva tu mente más alto y más alto. And you can just go, oh, wow. Y puedes decir, wow. <laughs> because you don't have words for no that. Um, tienes palabras para eso. Precious experience. Esa, exp yeah. esa experiencia preciosa. Yeah. So I actually I've been talking with uh, Svava and Francis. Entonces estaba hablando con Svava y Francis. Even about our evolving community. Incluso en nuestra comunidad que parece desarrollarse. Because people will ask practical questions about will there be more retreats. Porque las personas pueden preguntar preguntas prácticas como por ejemplo habrá más retiros. Even here at La Casa de Milagros. Incluso acá en la Casa de Milagros. And I intuitively I feel it's still they they're very serving. They still serve a purpose. Y intuitivamente puedo sentir que todavía sirven un propósito. But uh, really our direction is more towards this uh, collaboration. Pero realmente la dirección va más hacia esta colaboración. Where you give yourself over to be used by the spirit cuando te entregas a ser usado por el espíritu in collaborative relationships en relaciones de colaboración collaborative projects en proyectos de colaboración that bring a blessing to the whole universe que bendicen a todo el universo and i feel like that's that is going to be the the keynote y yo siento que esa va a ser la nota clave uh, when i was doing a course of miracles cuando yo estaba realizando el curso de milagros uh, I prayed a lot. Oré un montón. I meditated. Meditaba. I would just ask for Jesus to Pedía guide me. Pedía a Jesús a que me guíe. And then after a period of time, y luego un periodo de tiempo, I received clear directions recibí from, direcciones from claras Jesus. de Jesús. So Jesus became my teacher. Y Jesús se convirtió en mi maestro. People said, well, what about, did you have a, a teacher who taught the course y pero las personas preguntan tuviste a un maestro que te enseñaba el curso course group and have a facilitator cursos de milagro tenías un facilitador like a mentor tenías un mentor and really it was just this internal process with jesus este proceso interno con jesus it was very intimate era muy íntimo and so i used the book entonces utilicé el libro and the prayers y la oración with jesus con jesus as my guide. Como mi guía. Uh, people say, did you have a structure y or dicen, rituals? Una o rituales? Like we see the nuns had a Como lot of rituals. Que tenía muchos rituales. They sang together. Cantaban they, juntas. They prayed together. Oraban juntas. They ate their meals <laughs> together. Comían su cena juntas. They had silence time Tenían together. tiempo de silencio también uh, juntas. They worked with the animals Trabajaban together. con animales juntos. They worked in the fields Trabajaban together. en el campo juntos. Um, no, I didn't have any of that. No, yo no tuve nada de eso. Uh, it was, I had to rely on like, yo, inner guidance. Yo tuve que depender de la guía interna. And inner discipline. <coughs> y la disciplina interna. Instead of rituals. En vez de rituales. And the course itself, el, doing the workbook, y el curso en sí, hacer las lecciones, was, was my ritual. era mi ritual. Uh, what does that mean? ¿Qué significa esto? Follow the instructions. Seguir las instrucciones. <laughs> It says, don't do more than one lesson a day. Dice, no hagas más de una lección al día. That means, don't do more than one eso lesson es, a day. Eso significa, no hagas más de una lección al día. <laughs> It doesn't mean you Okay, Jesus. No quiere decir, I, okay, I, Jesus. I, today I'm going to do two. Hoy voy a hacer dos. No. no. You, you stay with the instructions. Quédate con las instrucciones. And then the second instruction. Y la segunda instrucción. And there are only two instructions. Solo hay dos instrucciones. <laughs> was try to transfer the lesson. Trata de transferir la lección. Generalize. Generaliza. The lesson to la everything that you perceive. A todo lo que percibes. Don't make exceptions. No hagas excepciones. That's so simple. Eso es tan simple. Two instructions. Dos instrucciones. And I, even the Ten Commandments. Incluso los diez mandamientos. He said, just focus on the first two. Solo te, me dijo, enfócate oh. en los primeros dos. Ah. I'm in love. This Estoy is enamorado. my kind of teacher. Este es el tipo de maestro que quiero. As for course groups, 
por los, Teachers in form. los maestros y cursos I'm going en with the one inside. yo voy con el que está dentro mío <laughs> And maybe my pathway was different y quizás mi camino era diferente for a lot of people. que para muchas personas But I'm just telling you pero what yo te estoy my diciendo pathway was. cómo fue mi camino so as Francis said, y como Francis decía The, the discipline and the structure la disciplina y la estructura were really focused on the mind. estaban realmente enfocados en la mente. I was not doing a lot of physical practices, no estaba haciendo prácticas físicas uh, that involved breathing, como por ejemplo respiración or postures, o posturas uh, or rituals o of rituales the body, del cuerpo repeated over and over. que se repiten una y otra vez. Yes, I brush my teeth sí, me limpio los every dientes morning. todas las mañanas. Yes, I brush my teeth sí, in the evening. me cepillo los dientes en la noche. But even my eating was pretty spontaneous. Pero incluso como comía era bastante espontáneo. I would say, should I have a strict diet? Yo decía, debería tener una dieta estricta. Jesus said, Jesús why don't dijo, you eat when you're hungry? Bueno, come cuando tienes hambre. <laughs> And not eat y no when you're not hungry. Cuando no tienes hambre. <laughs> good idea. Ah, buena idea. <laughs> That's a good idea. That's a really good idea. Esa es muy buena idea. Uh, and then when he started when I started traveling y luego cuando empecé a viajar because I met so many people porque conocí a tanta gente and I was in so many houses y estaba en tantas casas I said oh, do you want uh, me to be vegetarian quieres que sea vegetariano to eat meat que coma carne you know, do you want me to be macrobiotic quieres que sea microbiótico uh, what he said remember y dijo, when you're hungry cuando tengas hambre <laughs> Follow the instructions. Pues you're las hungry, instrucciones. You eat. Cuando tienes hambre comes. When you're not hungry, don't Cuando no eat. tienes hambre no I comes. Said, But what? What do I eat? Pero qué? ¿Qué como? Be specific with me. Sé específico conmigo. And he said, y él dijo, eat, eat whatever you are served. Come cualquier cosa que te sirva. You're going to meet so many people. Vas a conocer a tantas personas. They're going to love you. Te van a amar. It's my love coming es through them. Es mi amor viniendo tras de ellos. And they will offer you food. Y te van a ofrecer comida. Wherever, whichever country you're en cualquier país que en el que te encuentres don't split hairs over the food. no hagas ningún drama acerca de Eat la comida so. come lo que se te sirva so, uh, una vez cuando estaba en Colombia uh, I noticed that there was some insects, noté que había insectos uh, that were part of the food that, eran parte de la comida that they were offering que estaban ofreciendo me. And I looked at, y miré Jesus said, y Jesús dijo recuerda <laughs> You ask specifically Vos preguntaste cosas específicas for what? ¿Qué? ¿El, en el qué? And I told you specifically. Y yo te dije eat whatever served. Come todo lo que se te sirve. So it was on top of a like a pastry Estaba or a roll or something but I Ahí arriba. So y I lo ate. comí. You know, it's it's a beautiful practice. Es una práctica hermosa. In surrender en entregarse in not en no analizar in letting go of past learning en dejar ir el aprendizaje pasado in letting go of past associations dejar ir las asociaciones pasadas so this was the practice i had for many years y esta actually, la práctica que tuve durante muchos años de hecho because i was traveling so much porque estaba viajando tanto so when we talk about rituals entonces cuando hablamos acerca de rituales As Francis just shared, como Francis compartió these are aimed at the mind. están dirigidos hacia la mente And Jesus is very light y Jesús es muy ligero uh, with his workbook. con sus lecciones He'll tell you how many times a day te dirá cuántas veces al día to do the lesson, te sugiere decir las lecciones or he'll say, Find a quiet place, y te dice vaya a un lugar tranquilo or he'll, he'll give you specific instructions. te dará instrucciones específicas he'll even give you like a meditation incluso te puede dar una meditación with a visualization. con una visualización He will say there is a brother va a decir, Hay un hermano who you have not forgiven, al cual no has perdonado, you still have unkind thoughts about. no tienes pensamientos eh, cariñosos. He says, you have thought of him now. Estás pensando con de él ahora. Uh, he will work perfectly. Él va a ser perfecto. Yeah. Okay. Sí, ok. Yeah. You know, he knows él everything. sabe todo. He knows your mind él sabe inside tu out. mente entera. He's there to help you. Está allí para ayudarte. But you have to follow. Pero tienes que seguir. And so, we really, in our community, we really have not got focused on On rituals for the sake of rituals. En nuestra comunidad no nos enfocamos en rituales por los rituales en sí. 
almost like sometimes I think uh, the ego will will put rituals in to keep to even to distract your mind. El, el ego a veces pone rituales para distraer tu mente. Instead of helping your mind. En vez de ayudar tu mente. And Jesus does say this at one point. Y Jesús dice esto um, en un punto. In the workbook lessons. En las lecciones. That this this is not a journey. This is a journey in releasing rituals. Este es un camino para liberar los rituales. Because rituals basically are repetitions from the past. Porque los rituales son repeticiones del pasado. And our goal is the holy instant. Y nuestro objetivo es el instante santo. To dive into the present moment. Para ir bien adentro hacia el momento presente. And release all repetition. Y liberar toda repetición. And that's why we have to go into prayer. Y es por eso que tenemos que ir hacia la oración. Because the repetitions only serve to a certain point. Porque las repeticiones solo sirven hasta cierto punto. So Practically speaking, Entonces, de forma práctica, like for example with la casa como de ejemplo, milagros, la casa de milagros, I feel like que there will be a, a focus on fu collaborative function. Va a haber un enfoque en las colaboraciones en la función. Uh, for example, como por ejemplo, some people may come for a period of time. Algunas personas pueden ir por un periodo de tiempo. And say I have bilingual skills. Y pueden decir soy bilingüe. And I can help. Uh, with translations y puedo ayudar con el traductorado of, of a specific project. de un proyecto en específico. Maybe like a mystical mind training, Como el entrenamiento místico or even mental just a part o quizás una parte mind training. de ese entrenamiento. Like we have one called the doorway. Como por ejemplo <laughs> tenemos uno que se llama la puerta. El cual es una parte de todo el entrenamiento mental místico. And then there could be periodic uh, retreats Y podría haber también retiros periódicos Like the one that we're having now Como el que estamos teniendo ahora So those that are here for a period of time Entonces los que están aquí por un periodo de tiempo uh, could help prepare things Podrían for ayudar a preparar a the cosas participants para los participantes que están viniendo Which is really what happened uh, for this retreat Está sucediendo para este retiro Then what what day was it that you all moved ¿Qué día fue que nos movimos todos acá. Two weeks. Todas yeah. semanas. Dos so two semanas weeks antes. before this retreat. Dos semanas antes de este retiro. A group of people moved in here. Un grupo de personas se mudó aquí. To Benito and Zion's house. Para la, a la casa de Benito y Zion. <laughs> It's ba basically that's who's been here. Básicamente ben Benito esos lives aquí. here. Benito vive aquí. Zion the cat lives Zion, here. Zion el gato and they have aquí. a a house cleaner, y tienen una, una, uh, una, una that, that mujer que ayuda a limpiar y mantiene su casa limpia y todo el jardín. Beautiful. Todo it's luce muy it's like a big, giant meditation garden es for, un jardín de meditación yeah, that Benito and para Zion Benito, el live perro y Zion, el gato, con flores, bougainvillea, birds of paradise, sí. palm trees, palmeras. Benito, we were told Benito, Benito means no, se nos blessing. Dijo, Significa right? oh, bendición. He, he has a blessed life, Tiene for sure. una vida muy bendecida he's, este Benito. Por he's living up to the name. Está, está viviendo su nombre. In a big way. And then the people show up from time to time. Y luego las personas aparecen de tiempo a tiempo. Yeah. First two weeks ahead of the retreat Primero to prepare. dos semanas antes del yeah. retiro preparar. So basically I feel like y básicamente this, siento que that will continue on eso a va a continuar un poco. But, but the day to day Uh, devotion Pero eh, la devoción del día a día is just practicing es practicar the, the lessons of a course of miracles las lecciones del curso de milagro tuning into guidance sintonizar con la guía letting skills and abilities be used in some kind of collaborative way dejar que las habilidades sean utilizadas de forma de colaboración and very much of what i think i would call more of an inner discipline y lo que yo llamaría también disciplina interna Not where you're trying to to go through a lot of rituals in form. No, tratar de hacer muchos rituales en forma. But you're just asking Jesus, help me to discipline my mind. Pero le preguntas a Jesús, Jesús, ayuda a disciplinar mi mente. And then the projects just give you something is like a backdrop uh, to to be used in. Y los proyectos son como un telón de fondo para ser utilizados. This is not like a corporation. Esto no es como una corporación. Uh, oh, we have to have the project finished by Friday at 5 o'clock. Tenemos que terminar el proyecto el viernes a las 5 de la tarde. 
And then we have to have our consultants and accountants go through, check the project, see if it's trustworthy, if it's valuable. Then Monday morning it has to go out. You know, it's not like that no at all. Para nada. Uh, th we're not doing a productivity no thing. Estamos haciendo algo acerca de productividad. So we don't have productivity goals no tenemos objetivos in, de productividad forms. en forma. And that's why we don't have deadlines. Y es por eso que no tenemos <laughs> fecha de entrega. We have live moments. Tenemos momentos vivientes. And no deadlines. Y no tenemos fecha yeah. de entrega. Dead, muerte, lines, líneas. So that's the... I think that's a kind of it feels like that's a direction. Y yo siento it's, que esa es la dirección. It's coming. Because some, some of you are curious about Porque that too. Porque unos de ustedes están curiosos right. acerca de esto también. What will become of Benito and ¿De qué se va a convertir? ¿Qué va a pasar house? con Benito y Zion en la casa? We just have some feelings, some ideas. Tenemos algunos sentimientos e ideas. Yeah. Yeah. Ah. The finger goes up. Um, this is a bit of a, I'm going to say it in English and Spanish. This is a bit of a personal question because um, I, of course, want to expand my love, but um, I'm, I feel like I'm somewhere, you know, in the beginner level, even though there are no levels. So <clears throat> I consider myself, or rather I guess I judge myself, for being a very intolerant person. Um, uh, I, for example, um, I hear little noises that people make, whatever little thing might be, and I get angry or I get very um, upset uh, if... Uh, If I see that someone is doing something wrong, maybe they're late by a couple of minutes, maybe they said the wrong thing, or maybe they're not being fast and they're not speaking in a concise manner, or, you know, little annoying things, I get very upset. I know that's, uh, I, I've seen it, that I, sometimes I do those things myself. And I can see that somehow I'm also judging myself and punishing myself for doing those things that I don't like. And I often see myself like, like, uh, like Scrooge, you know, from, from the Christmas story. <coughs> uh, also because whenever I see people smiling a lot and being very lovely, lovey-dovey and uh, wanting to kiss, kiss, kiss everywhere, <laughs> hug, 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 love, 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 you know. <laughs> I, I also get upset. I, I feel like it's very disingenuous and almost annoying. It's like sickly sweet, like, like, uh, like um, what do you say? What do you, what do you, how do you uh, call that feeling when you eat a lot of sweet and it, it, there's this feeling left behind it? Empalagoso. In Spanish, in How syrupy? Syrupy. It's mushy. It's it's uh, what else? Like like sticky. Like yeah, that feeling you get whenever you eat <laughs> sugar high. <laughs> no, that's not. It's, it's, yeah, it's no. it's that feeling. <laughs> sappy. It's sappy. Okay. <laughs> <laughs> yeah, it's that feel. It's that feeling that it's just so much sweet that you just can't. It's it's enough, you know. See, I, I get all of those things, and it makes me feel like Scrooge, you know, because yeah, I, I I feel like I, it's, it's not. I'm not a. I'm not some role. I, I mean, I'm not supposed to feel in. If, uh, I'm not supposed to enact some role, but I do feel as though I'm 22 years old, and I'm already. I already feel like an old man getting upset about these little things, you know? <laughs> and, uh, and I want to... I'm a very close person. I, I don't talk to many people. I, I was very much like you. I didn't have many friends, and I kept to myself for the most part, for, the, for, for, for most of my life. I, my family and all of that, I just keep to myself, and I don't talk a lot. Uh, 
but I want to open myself a little more. I want to have more relationships. I want to be able to to experience more, learn more, and I feel like I limit myself too much by being upset all the time about over these little things, you know. So uh, my question is regarding that intolerance, you know, that uh, that I feel for very little things. You you mentioned forgiveness and you mentioned to have tolerance and all of those things. And I'm just wondering uh, what, in, at least in my particular case, what should I do or how should I address this? In Spanish. Uh, yo... <laughs> Gracias, Marina. Este, yo siempre he sido muy intolerante. Cada vez que veo a alguien haciendo soniditos o, o cuando alguien este, habla de cierta forma o, o habla mucho o no es muy conciso o, o, este, o cualquier, cualquier pequeña cosita me, me enoja mucho, ¿no? Si llegan tarde por un minuto, si no llegan tarde, si lo que sea, ¿no? Y, y yo entiendo, yo, yo a veces me siento como Scrooge, como, como el personaje de, de, de la historia de, de Navidad, como un ancianito que cualquier cosita lo, lo hace enojar. Y también mencionaba que de alguna forma otra cosa que también no puedo es con, con muchos abrazos, muchos besos, mucho amor, mucho, mucho contacto, mucho, mucho mua, mua, mucha sonrisa, mucha posit mucho positivismo, a lot of, a lot of positivism, you know, like, mucho positivismo, eh, eh, me siento, eh, eh, se siente empalagoso, se siente que no es genuino, que no es, que no es cierto, que es como una mentira, y, y, me, y a mí me, me, uh, me, me mueve mucho, o sea, me mueve mucho de una manera que me desagrada mucho, entonces, yo quiero, yo soy una persona muy reservada y me, me mantengo mucho, o sea, yo me, me, me alejo mucho de, la, de las personas, no tengo muchos amigos, no hablo con, con mucha gente, con mi familia también me mantengo yo para mí eh, eh, y quisiera ser una persona más abierta y quisiera, quisiera poder tener más relaciones y poder este, ser una persona que me comparta más, ¿no? Este, entonces mi pregunta es… Eh, eh, ¿Cómo debería de abordar esto? ¿De dónde, de, cómo, ¿Qué es lo que tengo que entender? ¿Qué, ¿Qué es lo que debería de hacer? Yes, you're, you're describing your state of mind. Está describiendo tu estado mental. And this is exactly the way Benito was when he first came y to la casa de Esa era la forma uh, que Benito fue cuando llegó a la casa de Milagros. Uh, he, He was intolerant Era muy intolerante of everything. de todo. Uh, he did not like the cat. No le gustaba el gato. Iso. Iso. Uh, so, uh, but where you think these thoughts, Pero tú estás pensando estos pensamientos. He would act them out. Él los actuaba. He would act out his intolerance. Él actuaba su intolerancia. He was Intolerant of the plants. Era intolerante de las plantas. So he would destroy the plants. Entonces destruía todas las plantas. He would, he would, uh, run in circles around the cat. Corría en círculos alrededor del gato. Uh, until the cat was dizzy. Hasta que el gato estaba todo mareado. Uh, uh, he would watch for insects. A los insectos. Any bug. Cualquier insecto. Any moth. Cualquier mosca. Uh, he would. Él. He would go after it. Iba detrás de ella. He would. Bite y la mordía. Y mordía el insecto y lo tiraba uh, al cielo. Would, intolerant Era muy intolerante of, of the insects. de los insectos. Did not, he was not tolerant of birds. No era tolerante de los pájaros. If a bird would land on his grass, si un pájaro llegaba al, al pasto, he would charge, y él corría out. y hacía que el pájaro If se fuese. Si birds would land in his Uh, his plants. Eh, los pájaros están en las plantas race to the, and, y él and corría stare and just y las miraba y le ladraba until the bird would leave hasta his plant. que el pájaro se iba. No le gustaba que el pájaro venga in a, a lower tree or bush. En, un, sí, en las plantas. And, and with people, you didn't, he was quite intolerant. Y también de las personas yeah. era muy intolerante. Would come here to pray, las personas venían to a orar, a meditar. He did not like their no le gustaba el positivismo. <laughs> Mucho <ta> positivismo. <laughs> Demasiado positivismo. No, he's like, no. Ah, el you know, he, they were way too serene for him. Eran muy serenos to, para él. 
and and he also wanted to, he was intolerant of of being confined to a space. Y también era muy intolerante he, de estar he, adentro de un espacio. He was house, Esta so era he could su go casa. He wanted, Antes él podía ir a donde door, quisiera, a cualquier puerta, time, a cualquier he tiempo. Bark if él ladraba si las personas cerraban la puerta. But this was his beginning state of mind. Pero ese era eh, su estado mental al principio. But he didn't hold it in. Pero no lo retenía he, he dentro. Not hold private thoughts. No tenía pensamientos he, privados. He expressed them. Él los expresaba. And it was much healing y for, tenía mucha sanación for Benito and for everyone para Benito y para todos around alrededor Benito. de Benito. One time, uh, Una vez They said David we're having a meeting in the in the halo room. David, tenemos una reunión aquí. Uh, would you like to join? Te gustaría venir. And uh, and the meeting was about Benito. Y la reunión era acerca de Benito. Uh, the, the humans <laughs> Los had humanos called a meeting in this room. Habían una reunión en este cuarto to discuss para discutir whether to acerca de si Benito row Benito out. Benito se iba It was a afuera. community meeting. Era una and, reunión de la comunidad. And so most of the humans were positive Así que and tolerant, la mayor parte de los humanos eran positivos y tolerantes. It came down to a vote. Pero llegó a un momento a vote un voto. Un voto acerca de Benito. And as I recall that meeting, y si recuerdo esta reunión, when they said how many vote for ¿Cuántos votan para throwing Benito out? Echar a Benito. Uh, Two hands Dos manos in the room went up as yes. Como si. <laughs> he needs to go. Se necesita, tiene que irse. Because he was taken in as a he was just a stray dog. Porque was, era un uh, down near the aer airport. De, eh, de la calle. Yeah, and uh, and he was taken in and y adopted. Fue adoptado. And he, they took him to the veterinarian to, to clip his nails, uñas, to wash him, get lavarlo, the fleas, pulgas, the bugs out. But that washing and trimming did not alter his personality. No, alteró su personalidad. Uh, no, he was very intolerant. Era muy intolerante. And And yet I think it was helpful that he was so expressive. Y creo que ayudó mucho que se expresara he, he tanto. He did not hide any of his thoughts. No escondió ninguno de sus pensamientos. He did not he did not push them no down. Empujó debajo. He just acted them out. Simplemente all los actuó todo el tiempo. Without even a thought. He, Sin pensar. With the birds, the Iba insects, hacia el pájaro, the humans, los insectos, los He treated them all with equal intolerance. Trataba a todos con la igual intolerancia. And so he didn't have this part of his mind that was feeling like he had to y no Behave tenía esta parte que decía que tenía que comportarse he, o echado. He had any conception that no tenía ninguna concepción acerca de que podría ser echado. He 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 él sentía que era dueño del lugar. Y que todos basis. los demás están temporalmente. Y que él estaría aquí de forma permanente, incluso los humanos. And Uh, now he's he's come so far along y ahora ha avanzado his, tanto uh, mind training en su entrenamiento mental because there was such a sense of love and allowance porque hubo una sensación de amor y de permitir para que él pueda expresar y no retener that, nada um, even when uh, we talked about bringing in a, another cat incluso cuando hablamos uh, de traer otro gato which is Zion, el cual es Zion They actually got into collaborations de hecho, together. empezaron a tener colaboraciones uh, juntos. They would, he would uh, look around for, for mice or ratones, anything that he felt should not be o cualquier cosa in que the property. Que no debería estar acá en la propiedad. And uh, he would, he, so Zion was also searching y for Zion these mice. también estaba buscándolos. And then when Zion would find y the cuando mice, Zion encontraba uno uh, and play with them, y jugaba con él, uh, Benito would make sure that Benito they were se aseguraba de que fuera matado and y enterrado in the ground, en, en el pasto the out of sight. y no haya ningún and so ratón a la vista. Entonces ambos became a very strong team se, se convirtieron en un equipo at, muy fuerte mice removal. de removedores de ratones. Uh, began to do collaborations empezaron a colaborar and, and actually start to coexist. y de hecho empezaron a coexistir. Uh, one time we came, Svava and I came, Una vez vinimos, and the house Svava. had been closed Up, but they've been la living here for for some months. Y ellos estaban viendo acá por unos And, meses. And uh, we came in the door. Y vinimos por la puerta. Uh, we saw their cleaning lady vimos que estaba first, la mujer limpiando. Who was working away and then we finally did y luego find Benito encontramos a Benito. And, uh, and then later Zion. Y luego Zion. But it was 
They were, it was very peaceful. Pero era muy pacífico. Here, very harmonious. Mucha armonía. All this intolerance Toda esta intolerancia had, had been allowed to come up surgió into awareness a la conciencia y atravesar. Pero fue un proceso. And it did, did seem to take time. Y parecía ser que pa te tomaba tiempo. Uh, so even something like this uh, friction or this intolerance Entonces incluso esta fricción e intolerancia in the end that's just a call for love. Es un llamado al amor. And that it's a call to be allowed up and allowed es to move through. Es un llamado que tiene que surgir y uno tiene que trabajar hacia la So you know that's just an example but it, es it does ejemplo. take a determination. Pero sí requiere you know, determinación. There has to be a, a steadfastness and I think The reason that it worked so well was, was the purpose. Fue el propósito. The purpose why we were even given la casa. por qué tenemos esta casa? As a as a symbol. Como un símbolo. Yeah, I I do feel like that's also uh, uh, Benito is is a good example. Sí, yo también siento que Benito es un buen ejemplo. But all of us came to Pero todos nosotros vinimos a to The community. I mean, I feel like esta comunidad, yo siento, the same place. There yo was, siento que está en el mismo lugar. There, uh, like, uh, the mind was so to La mente estaba tan acostumbrada a juzgar. It judges everything. And, uh, Juzgaba todo. And, um, and actually, Jesus said something in the course. Incluso Jesús dice algo en el curso. He said, you are, you are really not afraid of your darkness. Dice, realmente no tienes miedo a tu oscuridad. You're afraid of the, what your darkness is, is hiding. Le tienes miedo a lo que la oscuridad está eh, he escondiendo. Actually, and he said he, you don't really mind. Y dice realmente no te importa. Your judgment. Tus juicios. That's 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 what he says. Eso es lo que él dice. So I can relate to that. Entonces yo me puedo relacionar con esto. Because I remember, uh, you know, years ago when I first got the course. Porque recuerdo años atrás cuando obtuve el curso. I can see this this desire to judge was Pod there. Podía ver que este deseo de juzgar estaba allí. Judge everything. Juzgar todo. Good or bad. Bueno o malo. Advanced or not advanced. Avanzar o no avanzar. Everything. Behavior. Todo comportamiento. And it seems like the judgment is always put outside. Y parece ser que los juicios están puestos afuera. And then occasionally I feel inner judgment, y, harsh. Y a veces incluso sentía eh, juicios hacia mí misma. Yeah, but that's exactly how how judgment works because it, sí. it judges in, internally first and then it is so painful to bear so it put it out. Y así es como los juicios funcionan. Primero uno lo proyecta afuera porque no, uno primero uno lo siente dentro pero los proyecta afuera porque es intolerante tenerlos dentro. But I I found it extremely helpful to Pero yo sentí que fue muy útil to have a channel to express. Tener un canal para poder expresar. And you know that is why the por two eso guidelines que here, dos guías aquí no private thoughts no tener and no pensamientos privados y no complacer a las personas are the, the two consistent um, requirements. Son los dos requisitos consistentes. To free the mind. Para liberar la mente. And all the other structures on the property are temporary. Y todas las otras estructuras de la propiedad son temporarias. It changes. Cambian. Uh, over time. A través del tiempo. But you know, sometimes there are meetings going on every a, morning. A veces hay reuniones todas las mañanas. But it's really behind those rituals and the structures. Pero hay detrás de esos rituales y estructuras. The purpose is to come together in a true joining. El propósito es unirse en en una unión verdadera. And true joining happens when we not hide our thinking and judgment. Y la unión verdadera sucede cuando no escondemos nuestros pensamientos y nuestros juicios. And also not people please. Y tampoco complacemos a las personas. To be able to to say this is what I feel uncomfortable. La habilidad de poder decir esta es por lo cual me siento incómodo. And I won't put on a mask just y, because everybody else is doing it. Y no voy a poner una máscara eh, porque todo el resto lo hace. So these are very very helpful um, guidelines. Entonces son guías muy muy útiles. To just feel relaxed and okay, I can just go at what feels comfortable. Y son muy útiles para simplemente poder relajarte y ir hacia donde uno se siente cómodo. But even in terms of um, no private thoughts. E incluso no tener pensamientos privados. 
Um, what we found that really works lo que nosotros eh, descubrimos que funciona is not so much reinforce judgment. no es reforzar los juicios so we don't really come together to say this is annoying this is wrong no this jun- should change no nos juntamos para decir esto me está irritando esto está mal esto debería cambiar but it's really like come back to I have an emotional reaction to this. Es más decir, tengo una reacción o una emoción a esto. And these are my emotions and these are my thinking underneath. Y, y estas son mis emociones y estos son los pensamientos que se encuentran debajo. So all of those becomes um, a pointer to release something. Y todos estos se vuelven punteros para liberar algo. And I do see that over time this habit change. Y yo puedo ver que tras el tiempo este hábito cambia. The desire to judge started to fade. El deseo de juzgar se empezó a desvanecer. And you become more um, able to, like you said, this expense, the, the, the love. Y puedes, como tú dices, empezar a expandir yeah. el amor. Thank you. Thank you for raising that. Um, So I am very grateful that Sergio brought it up because I relate a lot and I used to be like that, so I totally understand you. And I am still a little bit like that. I I see it, but there's a huge difference now and is that I don't judge myself anymore. So I allow myself to just be and I think self-love is the way to start. And if you don't feel it, you just don't feel it. You just allow yourself to be as you are and it would just come naturally to you as you say you made a great statement I want to change I want to be open and it will come to you but it can't be forced and I force myself a lot of time to be more loving to be more la 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 and I found myself suffering even more to just like pushing myself to be in a way that I am just not so it's like just be who you are just be as you are and now every time I see the judgment I just dismiss it immediately or if it's like really makes me feel something, I just hand it over. And it has brought so much peace that I'm just like, meh. But I, I understand you, so just it's just give yourself time and it will be fine. <laughs> Le comento a Sergio que, que yo pues, lo entiendo muy bien porque yo era muy, muy como él y de hecho hay veces que todavía lo siento, pero el cambio ha sido <clears throat> para mí dejar de juzgarme a mí misma, ¿no? No tengo que ser de ninguna manera, no tengo que forzar nada en mí, no tengo que dejar de ser Grinch. Si me siento Grinch, pues me siento Grinch y no pasa nada. Y simplemente es dejarte ser y poco a poco, observándote y teniendo esa disposición que le acaba de decir, las cosas se van dando, ¿no? Desde esa apertura, desde esa voluntad, que es muy bonita y es el inicio. Pero el inicio siempre comienza con amarte a, a ti mismo. No puedes pretender querer a otros si no te quieres a ti mismo y comienzas por aceptarte a ti, cómo te sientes y que está bien. Y que simplemente poco a poco se va a dar. Y ahora el cambio para mí es que simplemente me dejo ser y si veo que hay un juicio que surge, la verdad es que inmediatamente lo dejo ir. O sea, ya no me, ya no me genera ninguna emoción. Y cuando sí veo que hay alguna emoción que me hace, la observo y se la entrego al Espíritu Santo. Y se acabó, ahí se detiene, ¿no? Entonces, ese cambio para mí ha sido enorme porque ha implicado una reducción de sufrimiento este, enorme, ¿no? Entonces, pues nada más es un proceso y lo quería compartir porque creo que es muy útil. Y ya, gracias. gracias. <risa> Yes, and I might just add one comment is too that Puede añadir un comentario. when we talk about guidance, Cuando hablamos acerca de la guía, it is helpful to realize that because this is a world of duality, es muy útil darse cuenta que porque este mundo es un mundo de dualidad, that guidance itself is judgmental, que la guía es un juicio, because it involves instruction, porque involucra instrucciones, call so and so, go visit so and so. But it would be a productive use of judgment. Pero sería un uso productivo de un juicio. Designed to take you to a pristine state of mind. Diseñado para llevarte a un estado mental pristino. Where there is no judgment. Donde no hay juicios. So that's again why we emphasize mind training. Y ahí es donde enfatizamos el entrenamiento mental. At, at the early aspects of this you have to be have self love and to the best you can just watch it and allow it Al principio sí quizás tienes que tener amor propio y observarlo y permitirlo And then as Francis shared when the desire for the judgment is fades away Y luego como Francis decía el, cuando el deseo para tener juicio simplemente se desvanece 
then you are cleared for very productive, helpful guidance. Ahí está todo el camino aclarado para poder recibir la guía que es muy útil. Which will be your gift to the universe. El cual va a ser tu regalo al universo. And it can come through in many wonderful ways. Y puede venir a través de formas hermosas. I call that the fruits of the spirit. Yo lo llamo los frutos del espíritu. Just like a painter painting a painting for the world. Como un pintor pintando una pintura para el mundo. You follow this guidance and your Your expression is a gift to yourself and to everyone. Y tu expresión es un regalo para ti mismo y para todos. But the most important thing is it's it's aimed to unwind you from the ego. Y lo más importante es que el objetivo es deshacerte del ego. Yeah, so you get to that point of stillness. Así puedes llegar a ese punto de quietud. And that's how you approach the atonement. Y así es como llegas hacia la expiación. The atonement is to take the mind beyond perception. La expiación es para llevar a la mente más allá de la percepción. That's why it's called the correction. Y es por eso que se lo llama la corrección. God did not create perception. Dios no creó la percepción. Even the most uh, non-judgmental perception incluso la percepción casi sin juicios is still part of consciousness. es parte de la conciencia. But God did not create consciousness. Pero Dios no creó la conciencia. Consciousness is the domain of the ego. La conciencia es parte del ego. Consciousness has levels. La conciencia tiene niveles. Heaven does not. El cielo no. <laughs> consciousness can be trained. El, la conciencia puede ser entrenada. Spirit doesn't even know about training. El espíritu no sabe acerca de entrenamiento. <laughs> consciousness involves judgment. La conciencia involucra juicios. Levels. Niveles. The spirit doesn't know about levels. El espíritu no sabe acerca de los niveles. Anything about levels at all. Nada acerca de niveles. So if you uh, seem to have your eyes open in the morning. Entonces, si parece ser que tienes los ojos abiertos en la mañana. And you're perceiving a world. Y estás percibiendo un mundo. Still the goal of atonement is there. El objetivo there. de la expiación sigue allí. Still you need to humbly Todavía humildemente debes decir Jesus, direct my day. Jesús dirige mi vida. As long as I believe in moments and minutes and hours, crea momentos, minutos, and days, horas, días, and weeks, and semanas, months, and years, meses, años, uh, still the prayer is for siendo, purification. Purificación. Uh, because there is no end point with no perception. Con percepción. Perception had a beginning. La percepción tiene un principio. It will have an end. Va a tener un final. <laughs> and what is remains. Y lo que es permanece. In the end, you could even have a vision of God. Al final incluso podrías tener una visión de Dios. But that's a perception. Pero eso es una percepción. And Jesus says, you want to know God. Tú quieres conocer a Dios. You're not aiming to perceive God. No quieres percibir a Dios. To know God. Saber de Dios. And you won't know thyself until you know God as well. No te vas a conocer a ti mismo mientras no conozcas a Dios. So that just keeps you in a place of humbleness always. Entonces eso te mantiene en un lugar de mucha humildad. Uh, when the world disappears, Cuando then, el mundo desaparece, then you have arrived. <laughs> entonces ahí sí llegaste. <laughs> Where you never left. <laughs> o nunca te fuiste. Yeah. I relate completely to what Yo me Sergio feels. Con lo que Sergio siente. I live alone. Yo I've vivo lived sola. alone for years and years. Por años y años. I seldom, you know, get in touch Rara with vez people. Entro en contacto except, con personas. Except one on one. Uno a uno. Which is manageable. Lo cual lo puedo manejar. So I know when I decide or Entonces, feel guided or feel determined Entonces, sé cuando me to find companions and come to a retreat. A encontrar compañeros y venir a un retiro. I know my ego will be annoyed. Yo sé que mi ego right and left está irritado todo el tiempo by people's voices, por las attitudes, voces de las personas, las actitudes. I know this ahead of time. Antes de tiempo. But my purpose is to be able to see all that craziness in my locura, mind. En mi mente. I need that. Necesito I need esto. to be shown 
Necesito ser mostrado. All this uh, dirt Toda esta under the rug. Debajo de la alfombra. And of course, like Benito, I would like to Benito, bark at them. Me gustaría ladrar a, a todos. <laughs> yeah, well, yes. And, uh, you know, chase them out of my vision. Afuera de mi visión. But I, I already know this Pero because I've had this experience before, you know, being antes. alone Vivo sola. in my comfort zone en mi zona de confort. and then <coughs> y luego, meet a bunch of bodies. Conozco Even as a kid, you know, the piñata time at birthday parties was hell for me. Era infierno para mí. I, I couldn't take it. No lo podía soportar. I hid in the bathroom. <laughs> Yo me escondía en el baño. But the mothers of some of my friends Pero were so controlling they couldn't have control. that. So they would knock on the door but I said, puerta. sorry, decía, ocupado. ocupado. You know? And then when I heard all the noise that the piñata was broken, piñata, then I would come out. Entonces ahí salía. I was happy with one or two candies on the sun. Instead of all these... A bunch of kids falling on chicos. you. No. I cannot take that. No bodies, as, as long as I see bodies, Mientras I know cuerpos, I will have this friction. Que voy a tener esta friction. But the last retreat Pero el here aquí showed me, me I will never make it que out nunca voy a salir of my prison de mi prisión unless I have my, my two companions. Al menos que tenga mis compañeros poderosos. So my purpose of seeing my own dirt Entonces, in my mind, mi propósito de la basura en mi mente, and the need, y la necesidad, and the understanding, y el entendimiento of my brothers, de mis I hermanos, need my brothers, necesito mis even hermanos, if I don't like them all the si no time, gustan, or all of them, o todos de ellos, make me calm for more. Me hicieron venir por más. Yo me relaciono totalmente con lo que dice Sergio. Yo vivo sola, he vivido sola muchísimos años. Uh, did you translate already, Marina? Sorry, I was so wrapped up. I apologize. I was hearing my own voice instead of your. Sorry. Thank you, Marina. Gracias. Este, me llama mucho la atención. It's, uh, it's bringing to my attention. Ajá, eh, lo de no pensamientos privados. Not having private thoughts. Uh, desde niña he tenido esto de que Since hablo, I'm a kid, hablo sin filtro. I talk without filter. Y mis papás siempre me decían. And my parents always said, no digas eso. Don't say that. No digas esto don't otro. Say that. Entonces, ahorita. And now. Eh, me he vuelto muy tímida I became very shy. Uh, y difícilmente digo lo que pienso And I hardly say what I think. y cuando lo digo And when I say it, pues recibo toda esta clase de está muy mal que I pienses así receive, it's wrong that you think that way. entonces eso lo he aprendido aquí, aquí so o sea, de, de decir lo que pienso to say what I think. y lo he practicado con I mis pra compañeros o sea with, decir cómo me siento to say what I think. Pero cuando llego a mi mundo, But when I es, go into my world, no puedo hacerlo. I can't do it. Porque siento que me van a juzgar. Because I feel like they will judge me. O que no está bien que diga eso. Or it's not okay for me to say that. Um, ¿Cómo puedo empezar a decir start to say lo que pienso? What I think. Porque antes pensaba que Because cuando I tomaba Uh, no sé, cerveza o algo así beer or something, podía decir lo que pienso I could say what mediante I el alcohol, through alcohol. <laughs> y decir es que And tomé say, ¿no? then after it. That's because I drank. Ajá. pero yo quisiera yo quisiera poner eso but en práctica I want to put this in practice en mi vida porque me hace in sentir my life it makes me feel uh, muy bien me hace sentir good. esa conexión It makes me feel a connection entonces Quisiera saber cómo so puedo hacerlo eh, do it en mi mundo in my world, sin que without, exista esa sensación de timidez, without the sense de of preocupación. Of Gracias. 
Yeah, it's it's beautiful. I th I think from the beginning you can you can practice with your partner. Creo que al principio puedes eh, practicar con tu pareja. Because that's more natural for you. Porque es más natural para ti. Feels like the way when you were younger. Sientes como lo te sentías cuando eras más niña. And then as you get stronger in your function or purpose. Te vuelvas más fuerte en tu propósito o tu función. You start to realize te empiezas a dar cuenta that the world is a world of witnesses. Que el mundo es un mundo de testigos. And it's just a call to witnesses. Y es un llamado a los testigos. And as your purpose grows stronger in your mind, y cuando tu propósito se fortalece en tu mente, like a flame of forgiveness, como un fuego de perdón, then it will seem like your world changes too. Va a parecer que tu mundo cambia también. The people in the world will come to you from Jesus. Las personas en tu mundo van a venir de Jesús. Like the cards I talked about. Como las cartas de las que hablé. When you Nurture this purpose is like giving the relationships in your world to Jesus. Cuando nutrís este propósito es como darle todas las cartas a Jesús. So I think back when when I was very shy. Entonces cuando yo era tímido. And uh, my world was relatively small. Y mi mundo era relativamente pequeño. In terms of people. En términos de personas. And I can relate to the the feelings you had of maintaining a shyness de mantener una timidez como a protection como protección for your heart para tu corazón but as i began to follow my purpose pero a medida que empecé a seguir mi propósito then jesus would tell me where to go jesus me empezaba a decir dónde ir who to meet a quién conocer would put the words in my mouth que ponía palabras en mi boca uh, would bring people to me that were witnesses Sería personas que eran testigos that had the ears to hear que tenían los oídos para escuchar that seemed to want to receive que what parecía que Jesus querían recibir speaking lo through me que Jesús estaba hablando a través de mí so i was not speaking to stadiums así que no estaba hablando en estadios thousands of people con miles de personas i had small groups tenía grupos pequeños that i would be guided to a los que era guiado First in the United States. Al principio en Estados Unidos. Then to Canada. Luego Canadá. Then slowly it evolved to different luego, countries in the world. Luego lentamente a diferentes países del mundo. Where I was invited. En donde era invitado. Uh, I started to realize. Me empecé a dar cuenta. I didn't have to change anybody's mind. No tenía que cambiar la mente de nadie. Didn't have to convince anybody no of anything. Tenía que convencer a nadie de nada. Just go where I was invited. Simplemente ir a donde era invitado. And that was Jesus saying, "Yeah, this is how the miracle works." Es Jesús diciendo sí, así es como funciona el milagro. There has to be a receptivity. Tiene que haber receptividad. You're not trying to uh, change people's minds. No tienes que tratar de cambiar la mente de las personas. You're working on purification within yourself. Estás trabajando con la purificación dentro de ti. And letting me orchestrate how that works. Y dejar que yo eh, maneje cómo todo esto funciona. So it was many small groups. Entonces fueron muchos grupos pequeños. Encounters in restaurants. Encuentros en restaurantes. And uh, grocery stores. En, en supermercados. Uh, like a laundromat. En lavanderías. Uh, a park. En un parque. Uh, and that course of miracles groups. Y en cursos de milagros. Grupos all over the world. Alrededor de todo el mundo. Uh, and so it eased me into Entonces, seeing the world in a different way. Esto me adentró para que pudiera ver el mundo de una forma diferente. And, and seeing the world as as witnesses to my mind. Y ver al mundo como testigos de mi mente. There was lots of joy and happiness. Había mucha alegría y felicidad. And hugs. Y abrazos. And sharing the the love. Y compartir el amor. But I had to let Jesus direct the way. Pero tuve que dejar que Jesús dirija el camino. And the difference is y la diferencia es when we have a world where there are some people that don't want to hear what we have to say. Cuando tenemos un mundo en donde no hay, hay personas que no quieren escuchar lo que tenemos para decir. They're not meant to hear what we have to say. No están listos para escuchar lo que tenemos para decir. Yeah. Jesus is like says give them to me. Y Jesús dice dámelos a mí. I know exactly how to handle this. Yo sé cómo manejar esto. But You need to mind your own mind. Pero tú tienes que enfocarte en tu propia mente. Realize it's always your own lesson. A, eh, darte cuenta que siempre tu propia lección. And stay open to guidance. Y mantenerte abierto a la guía. So that I can open your heart. Así puedes abrir el corazón. And then you'll relax more. Y te vas a relajar más. But the world you perceive will seem to change too. Pero el mundo que percibes va a parecer cambiar también. 
you'll perceive a world of many friends. Vas a percibir un mundo de muchos amigos. Not just a few friends. No pocos. Because I will bring the friends, the Porque witnesses of friends to you. El que te va a traer todos los amigos para que sean testigos hacia so, ti. Again, the trust is important Entonces, and the no, patience. La confianza y la paciencia son muy importantes. It's very important. Yeah. Yeah. Okay. And I think pa Paula and Fabian and in the back we've got a couple too. Kaiser. Buen día. Good morning. Eh, bueno, antes de hacer la pregunta, muchas gracias realmente por todo. Before doing the question, thank you very eh, much for everything. Porque al igual que Sergio, sí. Because like Sergio, se ve el amor, digamos, en todos lados. I can see sí. the love everywhere. Y es algo que permite reconocerse a uno mismo, ¿no? Recognize that we are the same. La verdad que una experiencia It's an experience, maravillosa. A wonderful experience. Gracias por todo. Thank you for everything. Y bueno, con respecto a la pregunta, Regarding the question, es acerca de las relaciones eh, especiales y las relaciones santas. About special and holy relationships. Bueno. <risa> sí, eh, la pregunta es la siguiente, ¿no? The question is the following. Días atrás conversabas acerca del propósito de las relaciones. Days ago you mentioned the purpose of relationships en el cual las relaciones especiales tenían como propósito el obtener algo In which special relationship its purpose was to obtain something y las relaciones santas el dar and holy relationships to give sí entonces por lo que estuvimos viendo entiendo que la relación al fin de cuentas es llevarlo a un punto so as i understand the purpose of the relationship is to bring it to a point Llevarlas de la percepción a la mente, ¿no? Take them all to a perception in the mind. Pero si bien no hay relaciones especi eh, especiales de diferentes niveles, But although there aren't any special relationships that have different levels, hay algunas que es como que llegan más fácilmente a uno, ¿no? There are some that eh, reach you more easy. Claro. Entonces... ¿Qué sucede cuando el propósito que tengo es dar mucho amor? What happens when the purpose that I have is to give a lot of love? Pero es como que se empieza a crear como una relación especial. But then it starts becoming into a special relationship. Encubierta de todo ese amor. Covered up by all that love. Porque claro, como tú comentabas, Because like you said, el ego se escabulle. Because the ego is sneaky. Tiene muchos trucos. It has a lot of tricks. Y como en la película de Truman, And like Truman, la persona con el six pack va a llegar rápido. <risa> la persona ah, con the el person six pack, six pack va a llegar really quickly. <risa> Entonces quería que me comentaras un poquito acerca de eso y and cómo so, manejarlo. I would appreciate if you can comment on that and how to manage that. Okay. Yeah, the You could say it's just a, a purification of, of giving. Puedes decir que es una purificación del dar. Where uh, even when you have this deep desire to give love and extend love. Incluso cuando tienes este deseo muy profundo de dar amor y extender amor. Specks of the ego purpose will try to to get in. Pequeños pedazos del propósito del ego van a intentar entrar. Uh, And those are, are coming from the unconscious mind. Y esos provienen de la mente inconsciente. So in one sense you're just becoming aware, more aware of that that hatred or that uh, specialness. Entonces en cierto, en cierto sentido al principio es ser consciente de esa eh, especi eh, de esa especial forma especial. So when Jesus says the purpose is to transform special relationships to holy relationships. Entonces cuando Jesús dice el propósito es transformar las las relaciones especiales en relaciones santas. You are correct that it is a, a, a purification in perception. Estás en lo correcto, es una purificación en la percepción. Or a purification in consciousness. O una purificación en la conciencia. Um, and it it doesn't Uh, put it out onto the world of form. Y no lo pone en el mundo de la forma. It's a reminder that it's always in the mind. Es un recuerdo que siempre está todo en la mente. 
because uh, when I've traveled the world, porque cuando yo viajé el mundo, en el mundo, uh, sometimes people say I, a veces las personas I, dicen, I had a holy relationship, yo tenía una relación santa, but then it, it turned into a special relationship. pero se convirtió en una relación especial. And it's, I said, well, y yo dije, bueno, it doesn't really work that no way. funciona de esa forma. Uh, you have to just admit, Tienes que admitir uh, that the specialness was always there. que el ser especial siempre estuvo allí. And it seemed maybe at the beginning more like a honeymoon phase. Y quizás al principio parecía la, la fase de la luna de miel. Yeah, where everything seemed to be flowing en, so donde perfect. Todo de forma perfecta. And then all of a sudden, y de repente, oh, the ego came el ego and joined, y se joined unió, the party. Se unió la fiesta. It brought a six, six pack. Y trajo un six pack, <laughs> <laughs> seis cervezas. And I didn't resist the six pack. Y no resistió I, las cervezas. I las drank. Todas. <laughs> so uh, we have to be gentle with ourselves and realize that it's a purification. Tenemos que ser gentiles con nosotros y darnos cuenta que es una purificación. When I said that holy relationship was just forgiving. Cuando dije que la relación eh, santa es para dar. Special relationship was for getting or obtaining. La relación especial es para obtener. Uh, it's important to remember that. Es importante recordar. That communication is part of this giving. Que la comunicación es parte de este dar. So what I say to my brother, my sister. Entonces lo que le digo a mi hermano o hermano. Is what I say to myself. Es lo que me digo a mí mismo. What I think about my brother and sister. Lo que pienso acerca de mi hermano o hermano. Is what I think about myself. Es lo que yo pienso acerca de mí mismo. And to the extent that I'm focused on the form. Y cuanto más me enfoque en la forma. I reinforce that form is important in in the mind. Refuerzo que esa forma es importante en la mente. And that holds on to the specialness. Y eso mantiene el ser especial. Remember I said just a little while ago. Y yo dije hace poco. When you decide on the form of what you want. Cuando decides en la forma de lo que quieres. You lose the understanding of the purpose. Pierdes el entendimiento del propósito. So you can think of form and uh, and purpose is like a, an eclipse. Entonces pueden pensar en la forma y el propósito como un eclipse. And you want the purpose to eclipse the form entirely. Y quieres que el propósito eclipse la forma de forma entera. And Jesus knows that this is a, is a process. Y Jesús sabe que esto es un proceso. Uh, so it's important not to try to judge the process. Entonces es importante no intentar juzgar el proceso. Uh, because that that has a way of delaying the process. Porque eso demora el proceso. With these self judgments and self criticisms. Cuando te juzgas a ti mismo y te criticas. Uh, sometimes people say. A veces las personas um, dicen. I I have a special relationship. Tengo una relación especial. I would like it turned into a holy relationship. Me gustaría que sea una relación santa. And is there a quick way to do this? Hay una forma rápida de hacer esto. <laughs> and I said, well, digo, it, bueno, it will involve guidance. Va a involucrar guía. And lots of willingness to listen and follow. Y disposición de escuchar y seguir. Uh, to loosen up the specialness. Para aflojar el ser especial. And and bring allow the light to shine through it y eh, permitir que la luz brille a través. And there may be temptations that come. Y va a haber tentaciones que van a surgir. Even when the relationship feels like it's it's very holy. E incluso cuando a veces se siente que la relación es muy santa. Uh, yesterday Francis mentioned when we were watching the movie. Ayer Francis mencionó cuando estábamos mirando la película. Be vigilant for God and his kingdom. Sé vigilante por Dios y su reino. That's a, a very strong word, vigilant. Vigilante es una palabra muy fuerte. You know, it, it, it encapsulates what we're talking about. Encapsula de lo que estamos hablando. Of, of um, focus. En términos de enfoque, concentración, determination, determinación. You know, that that has to be something that you are willing tiene to give yourself over to. Ser algo que tú tienes que estás dispuesto you know. a entregarte. And then to just appreciate the the gifts, the fruits. Y apreciar los regalos, los frutos. Of when your heart starts to open. De cuando tu corazón se empieza a expandir. And you know you're moving towards holiness. Y sabes que te estás moviendo hacia la santidad. Holiness is a word that the ego doesn't like. La santidad es una palabra que el ego no le gusta. I have had people told me who they, they do the workbook lessons. Tengo personas que me han dicho que hacen las lecciones. 
And they're doing okay, one lesson bien, at a time. Una lección por vez. And then vez. they reach the holiness lessons. Y luego llegan a las lecciones de la santidad. There's nothing my holiness cannot do. No hay nada que mi santidad no pueda realizar. My holiness blesses the world. Mi santidad bendice al mundo. And they say, oh, dicen, David, David, I was doing so well. Está haciendo tan bien. And then I, y luego, I read the holiness lesson. Leo la lección de la santidad. And I, and I Jesus cannot mean this about Jesús me. no puede referirse oh, esto acerca de mí. I may seem to be many things, but not holy. Muchas cosas, pero no santo. <laughs> and they, have to cl they close the book sometimes. They walk away from the lesson. Se van de la lección. And say, oh, it's too hard. Y dicen es muy difícil. Uh, to open to this idea of holiness. Para abrirme esta idea de santidad. But that's what Francis was describing. Y eso es lo que Francis estaba describiendo. You're not really afraid of the darkness. No tienes realmente miedo a la oscuridad. You're afraid of the light underneath that the darkness was made to hide. Tienes miedo a la luz debajo la cual la oscuridad está escondiendo. Yeah. But think of the Holy Spirit using the relationships. Pero imagínate al Espíritu Santo utilizando todas las relaciones. To bring you into that holiness. Para llevarte hacia la santidad. Uh, old traditional spiritualities todas las espiritualidades tradicionales move away from people se van fuera de live las personas cave, viven en una caverna live in the woods, en el bosque be a, a, ascetic, son est estáticos uh, ascéticos yeah, aceltas ascetas where you, do, you know, stay away don't, don't look at people donde no miras a las know, personas is, many times that can get into avoidance eso muchas veces puede ser evadir Where Jesus says, y Jesús dice, um, here's your course in miracles. Aquí está tu curso de milagros. Here's your workbook lessons. Aquí están tus lecciones. You can use them wherever you seem to be in the world. Puedes utilizarlas en donde puede, cualquier lugar que pareces estar en el mundo. You don't need special circumstances. No necesitas eh, circunstancias especiales. Special environment. Ambientes especiales. You can just start where you believe you are. Puedes empezar en donde tú crees que estás. And then gently will I'll give you instructions. Y gentilmente te voy a dar instrucciones. Uh, he's asked are there changes in the teacher of God's situation? Él dice, hay cambios en las circunstancias de un maestro de Dios. That are required. Que son requeridas. And he says Uh, it's first important to change your 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 mind, your purpose. Dice que es más importante primero cambiar tu mente, tu propósito. Before you get too obsessed and concerned about changing circumstances. Antes de que te vuelvas obsesionado o preocupado acerca de cambiar las circunstancias y el ambiente. So it's very comforting to just okay. Así que es muy confortante saber. I'll start with my practice. Voy a empezar con mi práctica. Yeah. Very good. Hi. Uh, my question is about the difference between the atonement. Mi pregunta es acerca de la diferencia de la expiación and uh, salvation. Y la salvación. In my mind there is something about um, En mi mente hay algo respecto de Salvation is like I I really like the parable. La salvación a mí me gusta la parábola. About the backpack. Sobre sorry what? The backpack, ah, the de la mochila. mochila. Sí. Eh, it's uh, for me it's like when I uh, think mí, that Paulina has a problem. Porque para mí es cuando pienso que Paulina tiene un problema. Is like I have a perception problem. Tengo un problema perceptual. And I'm, um, I think that my backpack is real. Y pienso que mi mochila es real. And I need the salvation. Y necesito la salvación. And when I found, when I remember, actually, y cuando recuerdo that the backpack is not real, que la mochila no es real, uh, not about my family, not about no what mi I familia, believe, no acerca de lo que creo, and then I'll be open to atonement pro process. Entonces ahí me Plan. abro al proceso de la expiación. Uh, that will be the the Christ, ese sería el Cristo, the Son of God, el Hijo de Dios, that forgot who he was, que se olvidó quién era. And so, like, in my mind, there is something like Entonces, there is a big backpack. En mi mente hay una mochila bien grande that the Son of God is using, que el Hijo de Dios está utilizando. And inside this backpack, and the, then it's atonement. Y esa necesita expiación. 
And inside this bag, big backpack, y en, adentro de esta mochila grande, there's like seven billions others hay siete billones de otras mochilas that need salvation. que también necesitan la salvación. Is that correct? ¿Es esto correcto? Estábamos hablando sobre cómo la sanación está relacionada con la expresión. Uh, they aren't related no están relacionados because they're identical. porque son idénticas. And actually, y de hecho, uh, salvation la salvación and atonement aren't related. y la expiación no están relacionados. They are identical. Son idénticas. It's, but it's in the mind. Pero está en la mente. So when we talk about The backpack metaphor, we use the word process. O proceso. Then that's involving symbols. Es involucra símbolos. Because that's what metaphors and examples are. Porque eso es lo que son las metáforas o los ejemplos. They're always symbolic. Son simbólicos. And and when we even say there's a a decision. Y cuando decimos que hay una decisión. In the mind. En la mente. That's just a symbol. Eso es un símbolo. But it's a symbol of release. Pero es un símbolo de liberación. Uh, that takes so much faith. Que requiere de mucha fe. Because uh, there comes a point when the symbols. Porque llega un punto en el cual los símbolos. Uh, have, have gone as far as they can go. Van tan lejos como pueden ir. And then you you have to go into prayer. Y luego tienes que entrar en oración. And focus on what is it that I truly want. Y enfocarte en qué es lo que realmente quiero. Take me into an experience. Llévame en una pre hacia una experiencia. That even goes beyond the metaphors. Que va mucho más allá de la metáfora. And so, yeah, it's, I would say with the symbols, whatever it is that that feels helpful to Entonces, you. Entonces puedo decir que con los símbolos, cualquiera sea el símbolo que te sea útil yeah. a ti. It feels relaxing. Que se te sientes relajada. Or you feel a sense of ease. En donde sientes ligereza. Uh, that's what you want to uh, allow. Eso and es lo que quieres permitir y en lo que te quieres enfocar. In your mind. En tu mente. Yeah. Yeah. For some, the word salvation has so many. Para algunos la salvación tiene tan, la palabra tiene tantas connotaciones y significados. De lo que escucharon en la religión. Entonces la expiación es una palabra un poco más útil. Pero incluso con la expiación. People will uh, pronounce the word differently. Las personas la pronuncian la palabra diferente. I've gone around to course groups. Fue a diferentes cursos. And I, I mentioned the word atonement. Y menciona la palabra expiación. And they say no, no, David. Me dicen no, 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 David. You are mispronouncing the word. No la estás pronunciando bien. It is not atonement. No es atonement. It is at one meant. Es at, at one, one meant. And and. I say well actually the at one meant is is a, a term of of oneness. At one meant es un término que significa unidad. And the meaning of atonement is correction. Y el significado de atonement o expiación es corrección. The oneness doesn't need a correction. <laughs> la unidad no necesita la corrección. <laughs> It's the belief in separation <laughs> that needs the correction. Es la creencia en la separación la que necesita la corrección. So these are very subtle things. Entonces son cosas muy sutiles. Where sometimes the ego will try to pronounce a word in a different way. En donde el ego va a intentar pronunciar la palabra de diferente forma. Because it's too afraid of what the word represents. Porque tiene mucho miedo a lo que representa la palabra. So it's very subtle. Así que es muy sutil. But yeah. Así que it's sí. what what you feel es lo que tú sientes que resuenas contigo. Yeah. Buenos días, David. Buenos días. Good Francis. morning, David Francis. Buenos días, eh, Francis, Francis. Entendí ayer que I understood yesterday that que las relaciones llegan un momento en el cual se completa la lección o, o lo que tenía que recoger de la otra pareja. Mi duda es My doubt is, cómo saber que llegué how do I know if a la I última lección. To the last lesson? Cómo sé que no hay un poco how más que aprender de la pareja. 
me pasa que hace más de un año y medio it, my situation that it's been more than a year. Eh, eh, terminé con mi pareja I finished a relationship. y una parte de mi corazón quisiera regresar con ella And a part of my heart wants to go back to her. y otra cree que cumplió And su etapa y lo y, y, el, y el reto es que trabajo con ella. And the is that I work with her. Envidio sanamente a David porque I trabaja contigo. Envy David he 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 works with you. Y, y, y digo, ¿cómo la hace? And I, I say, How do they do? No, yo quiero a, hacer eso I de, want to do that, de estar bien en, to be okay en una relación. In a relationship. Y además saber And also know cómo, eh, cómo saber que se completó la lección. How do I know that the lesson is complete? Y no queda algo más And por aprender. There is nothing else to learn there. Well, um, we are not really in charge of Our healing journey. Nosotros realmente no estamos a cargo de nuestro camino de sanación. And even when Jesus describes relationship as healing, learning opportunities, incluso cuando Jesús describe las relaciones como oportunidades de, aprendiz de, de sanación, that is very surprising to the ego. Eso es muy sorprendente para el ego. Because the teaching and learning and relationship are two separate things to the ego's Por categories. Porque aprender y enseñar y las relaciones para el ego están en categorías separadas. But spirit or Jesus really sees everything is a healing learning learning teaching opportunity. Pero el Espíritu Santo Jesús ve que todo es una oportunidad para la sanación. And he describes those teaching learning opportunity in a seeming category that we relate to in the ego's uh, definition. Y describe esas relaciones y las pone en categorías que parecen eh, ser entendidas por el ego. Yeah. But only spirit really knows um, what is the best teaching learning partners. Pero solo el espíritu realmente sabe cuáles son las mejores parejas para aprender y enseñar. And who is having the learn the invitation for us to teach? Y quién, and to learn? Y quién es el que no tiene la mejor invitación para que nosotros aprendamos y enseñemos? And only the spirit knows what is there to teach and learn. Y solo el espíritu sabe qué es lo que hay que aprender y enseñar. Because uh, he actually says the teaching learning situation is only artificial designed like that, uh, described like that. Porque incluso dice que eh, la situación de aprendizaje y enseñanza es una situación artificial. He's, he said, like David said, teaching learning actually happens all the time. Como decía David, la enseñanza y aprendizaje en realidad sucede todo el tiempo. So whenever you think you're teaching yourself who you are. Entonces cuando piensas te estás enseñando a ti mismo quién eres. And if someone seems to not be in our lives. Y si alguien parece ser que no está en nuestra vida. Even when we think of them. Incluso cuando pensamos en ellos. We are going into a teaching learning situation. Estamos entrando en una situación de aprendizaje. So in that way teaching happens Unceasingly. Entonces de esta forma el aprendizaje sucede incesantemente. And and he put it in a very um, specific categories. Y lo puso en categorías tan específicas. Just to help us understand what relationship is really for. Para ayudarnos a entender para qué son las relaciones. And he is saying, you know, don't worry about teaching opportunities. Y nos está diciendo no te preocupes acerca de las oportunidades de enseñanza y aprendizaje. You will have unlimited teaching opportunities. Vas a tener eh, eh, oportunidades ilimitadas. And I will arrange these teaching opportunities for you. Y yo voy a arreglar estas oportunidades para ti. If you truly willing to wake up. Si estás dispuesto a despertar. So we actually as we open up to this um, this purpose. Entonces a medida que nos abrimos a este propósito, we actually see that we are 
constantly collaborating with people that we we don't know. Entonces puedes ver que estamos constantemente colaborando con personas a las cuales no conocemos. And they come to our lives without us um, consciously selecting them. Y entra a nuestra vida sin que nosotros conscientemente las seleccionemos. Or assessing o evaluemos because really we're in no position to assess what is that we need to teach and learn porque no estamos en la posición de poder evaluar qué es lo que necesitamos aprender y enseñar in a specific situation en una situación específica so what i um, realized entonces lo que yo me di cuenta is that we can it's very difficult to 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 really want to um, que es muy difícil querer talk about a, a one individual teaching learning situation hablar de una situación o un individuo específico para aprender y enseñar because it goes on all the time porque en realidad ocurre todo el tiempo and as we expand our heart and our love y a medida que expandimos nuestro corazón y nuestro amor The ego is saying, I want to love this person more. El ego dice, quiero, quiero amar a esta persona más. And I want to have more opportunities to extend love to this particular y person. Quiero tener más oportunidades para extenderle el amor a esta persona en particular. But the spirit's plan, pero el eh, plan del espíritu, is that don't overlook all the other opportunities. Es que no dejes de ver todas las otras oportunidades. That goes on all the time. Que suceden todo el tiempo. And as you learn to use every single teaching learning opportunity. Y a medida que aprendes a utilizar todas las oportunidades de aprendizaje y enseñanza, your capacity to love expands. Tu capacidad de amar se expande. And the experience is that over time the the emphasis on a particular person y lo que sucede tras el tiempo es que el énfasis en una persona en particular or a particular relationship o una relación en particular started to be less and less se em, convierte en menor y menor because you realize all relationships are so maximal in experience porque te das cuenta que todas las relaciones son tan máximas en experiencia because outside of intimate relationship porque fuera de una relación íntima you can you can achieve the same kind of intimacy in mind puedes lograr el mismo nivel de intimidad en la mente when we learn to open up to share the same purpose for the spirit cuando aprendemos a abrirnos a compartir el mismo propósito del espíritu it's actually like what uh, the movie was talking about es a lo que se estaba refiriendo la película the the intimacy started to become uh, a constant experience. La intimidad se empezó a convertir en una experiencia constante. It is completely irrelevant in terms of physicality. Es completamente irrelevante en términos físicos. And that is truly what the spirit wants for us when he talks about relationships. Y eso es lo que el espíritu quiere para nosotros cuando habla acerca de las relaciones. And he will give us many, many relationships. Y nos va a dar muchas, muchas relaciones. Many, many collaborations. Muchas colaboraciones. And every single one is as deep as any other. Y cada una de ellas es tan profunda como la otra. So I, I feel that's the, that's the, the way spirit wants our lives to be. Y yo siento que así es como el espíritu quiere que nuestra vida sea. And in terms of a very specific um, question. Y en términos de una eh, pregunta en específico. I would say just to not thinking that you will be the decision maker. No pienses que tú vas a ser el que va a tomar la decisión. And ask the spirit to really show you. Y en eh, vez pide al espíritu que te muestre. How to think of the other person cómo pensar acerca de la otra persona and how to express yourself y cómo poder expresarte how to open up cómo abrirte yeah, yeah. do you have more yeah like when we we watched the movie last night como cuando vimos la película anoche uh, you could see the main character podría ver el personaje principal was just opening to what what her calling was se estaba abriendo cuál era su llamado she was looking at many different things about hollywood acting en la actuación hollywood then once she went to Connecticut and had the experience at the farm. Y cuando se fue a Connecticut y tuvo la experiencia de la granja. Mind, eso también estaba en su mente. In fact, she said it was in the back of her mind. De hecho, decía estaba detrás de su mente. And even as she got closer to 
uh, to marriage. Y cuando se acercó al casamiento, she said this uh, this farm this convent was still in the back of her mind. El convento permanecía detrás de su mente. And then when she made her decision, y cuando ella tomó su decisión, and Don said, "You're telling me you're going to go join this." This convent. Y Don le dijo, ¿me estás diciendo que tú te vas a unir a este convento? He said, uh, that instantly the love was shattered. El instantemente él dice que el amor se destrozó. It was more like his his concept. Es más como si su concepto of her and him de ella y él and their life together y su vida juntos was shattered. Se destrozó. And yet, 30 years later, y luego de 30 años, when he was uh, reconciled recalling uh, the whole relationship cuando estaba recoleccionando o recordando toda la relación he said um, i can see dijo puedo ver that she, her calling wasn't to be a wife and a mother que su llamado no era ser una madre y una esposa you know to have children tener hijos that was part of his concept es era parte de su concepto uh, but it wasn't part of her concept pero no era parte de su, del concepto de ella And so um, neither of them exactly knew how the form would go. Entonces ninguno de ellos sabía cómo se iba a dar la forma. That she would go to the convent. Que sería un convento. Dedicate her life at the convent. Dedicar su vida al convento. And that he would come to the convent. Y que luego él iría al convento. <laughs> After pausing and dating luego some other women. Luego de pausar y salir con otras like, personas. I can't get her out of my mind. Y él dice no la no me la puedo sacar de mi mente. Where she said that I'm going to go to that convent. <laughs> él dice bueno voy a ir a ese convento. <laughs> and so he goes and visits y the convent for, visita, for decades. Y él va y visita por décadas. And even when they part, they kiss on the lips. Incluso cuando se separan, se There's so much love and care, honor and respect. Y respeto. Neither of them could have foreseen that form. Ninguno de ellos podría form. haber visto esa forma. There is an interesting part there in the manual for teachers. En el manual para maestros. Where Jesus starts describing a lifelong uh, relationship. En donde Dios describe una relación de por vida. And he says the teaching learning balance is actually perfect. Y dice eh, el balance de aprendizaje y enseñanza de hecho es perfecto. This is I think the only time in the whole course that he mentions this term. Creo que es la única parte en todo el curso en el que menciona este término. The teaching learning balance is actually perfect. El balance de enseñanza y aprendizaje es de hecho perfecto. And should they decide? Y si deciden. The perfect lesson is before them. Que la lección perfecta está antes de and ellos. Can be learned. Y puede ser aprendida. Wow. Jesus is giving us soulmate lessons now at the end of the book. Está dando lecciones de alma al final del libro. Teaching learning balance. Balance de perfect lesson. Perfecta lección perfecta. Can be learned. Puede ser aprendida. But it's not that they they recognize this. Pero no es como si reconociesen esto. That's why Francis was saying you have to be so open to the spirits uh, guidance. Entonces es por eso que Francis dice que tienes que estar muy abierto a la guía del espíritu. Because he said that of this uh, lifelong relationship. Porque dice acerca de estas relaciones de por vida. They may be hostile to each other. Podrían ser hostiles unos a los otros. Perhaps for life. Quizá de por vida. So he shoots down the soulmate. <laughs> Así que dispara su alma gemela. Just when he gives you some sweet words and you oh. Cuando te da unas oh, palabras dulces. Cinderella. Ah, Cinderella. Oh, you know, Cenicienta. He, He says they may be hostile to each dice, other perhaps for life. Unos a los otros de por vida. So this teaching learning balance. Y este balance de enseñanza y aprendizaje. Even if it's perfect. Incluso si es perfecto. Doesn't imply. No implica that there won't be struggle. Que no habrá dificultades. That there won't be conflict. Que no habrá con de conflicto. Because he's just saying there's a beautiful perfect mirroring that's Porque going on dice here. Dice que hay un espejo perfecto que está sucediendo. And I think you can intuitively feel this. Y yo creo que intuitivamente tú puedes sentir esto. Uh, that's when people feel there's like a calling or a, Ahí es cuando sientes que hay un where llamado. It's, where it's given. Cuando algo te está siendo dado. Yeah. Like last night after most all of you left. Como anoche cuando la mayoría de ustedes se fue. 
Daniela was still here. Daniela todavía estaba aquí. And she was sharing about the miracle. Compartiendo acerca de un milagro. you had yesterday. Que tuvo anoche. Because while you were listening to the teachings, porque mientras estabas es escuchando uh, las enseñanzas, the fear started building up. Dijiste que el miedo empezó a crecer. Oh my gosh. Ay, por Dios. Jesus is going to break Jesús my boyfriend and me up. Va a ser que se rompa mi relación. Oh no. No. This is terrible. Esto es terrible. And maybe you can share that you had a miracle. Puedes compartir que tuviste un milagro. That changed your mind. Que cambió tu mente. Of your whole perception of the relationship. Acerca de toda tu percepción de la relación. I'm going to say in Spanish and then I said in English. Um, bueno, ayer digamos que la lección para mí fue el sacrificio. Como que yo vine estas dos semanas de voluntaria y realmente tenía mucho miedo de que Dios me quitara algo. Pues era como el miedo más grande que tenía. Y, y siempre estaba desde que llegué, ay no, Dios me va a pedir que me venga para acá y deje a mi novio. Y yo no, pues no quiero, no quiero. Y lloré, pues lloré como yo no quiero hacer eso. Entonces, eh, ayer, eh, pues después de ver la película, pues es la primera vez que veo una monja y no siento como, qué horror lo que hace. <risa> yo veo a la monja y yo, ay, tan, pues de verdad sentí que ella, para ella no era un sacrificio, que ella estaba entregada al amor y comprendí eso. Y entonces, mientras... Eh, creo que tú estabas hablando que te parecía que lo que ella estaba haciendo era un sacrificio, me llegó, eh, yo, yo pensé yo no, pero a mí no me pareció así, y me llegó como una voz o una sensación que decía como, eh, si ¿sí ves, yo no te estoy pidiendo que dejes a tu novio, al contrario, te estoy pidiendo que hagas un compromiso en una relación, y yo... ¡Oh! Y empecé a llorar, pues no podía, no sé si algunos de acá que estaban me miraron y yo no podía de la risa. Y, y, lo, y fue porque en la tarde cuando puse historias pues como de, de la confianza, mi novio me escribió un mensaje que en el momento no entendí. Y yo, ay, tan lindo, pues, pero, pero no, no, no lo había entendido. Y me puse es que eh, eh, confianza es saber que el amor que te tengo es el amor real y que lo quiero compartir contigo mucho tiempo, y yo pues, ay, tan lindo, pero no entendí en ese momento, sino cuando estaba acá, yo, ¡Ah! es como, como, pero es una sensación de que eso no era de mí, que de verdad alguien me mandó un mensaje como de compromiso en pareja, y yo, ay, nadie me está pidiendo que le deje a mi novio, pues, <risa> ya sí me sentí el aceito paisa totalmente. <risa> ok, so, um, I was telling them that yesterday, I mean, like my lesson was like sacrifice. Like all the day I was feeling, oh, these days that I've been here, I, I'm, I've been so afraid of like, you have to let go of your boyfriend. Like God is going to ask me to let go of my boyfriend. I don't feel ready for this. And um, like yesterday when we were doing like this, this trust uh, exercise, I... My boyfriend uh, like replied me for the story on Instagram, and he told me like, um, uh, "Trust is the love that I have for you, and then I want to share it with you, like for a long time." And in that moment, I was like, "Oh, so cute!" But <laughs> I didn't realize like the meaning until we were here after uh, watching the movie, and we were talking about oh, there. Uh, he was talking about sacrifice actually. And I, and I thought, oh my God, I didn't saw it that way. I mean, I didn't see it that way. Um, but, and then this voice, I mean, this, this feeling, it was like a huge feeling. <laughs> like, you see, I'm not asking you to sacrifice your relationship. I, I'm actually asking you for, to commit to the relationship and like work. And I was like, Oh my God, I, like I couldn't believe it. And I was like, start crying and laughing because it was like so loving. Like, like I, I felt like the Holy Spirit is not going to ask you things that you don't want to do. But we always believe that it's the Holy Spirit that they like, the Holy Spirit is going to ask me things that I don't want to, but actually it's, on the, it's the contrary. He's going to leave you like gentle, yeah, gentle way. And he's going to love you and care about you. He's not going to ask you to do things that you are scared about. And that's, that was beautiful. Yeah, thank you. <laughs>
It's beautiful. That, and that fits in. Remember we talked about commitment, about yeah. how you, you'll, you'll have stages of deepening, deepening commitment, commitment. Que tienes etapas que se van profundizando de compromisos yeah. y compromisos y compromisos. So really the Holy Spirit is not trying to take something away from you. El Espíritu Santo no está intentando sacarte algo. It's Holy Spirit is trying to build and strengthen your awareness of commitment so... Es Está intentando fortalecer tu conciencia y el compromiso para que that you can reach the total commitment puedas llegar al compromiso total of the atonement or of de la salvation. expiación o salvación. So, you know, that's why this whole gives you a whole context that it's all for something. Entonces esto te da un contexto que todo es para algo. The Holy Spirit is not this big bad presence. El Espíritu Santo no es esta presencia malífica. Okay, what are you going to take from me now? ¿Qué me vas a sacar a mí ahora? What have I got to give up next? ¿Qué tengo que deshacerme ahora? Another one. Otra. Okay, now I'm not allowed to have strawberry pie. Y ahora no estoy no se me permite yeah. tener pastel. And not allowed to do this. Y no you se see, me permite hacer esto. The ego turns it into El ego lo convierte. Uh, what will you take from me next? ¿Qué vas a sacar de mí o qué vas a hacer de dejar? Which only increases the sense of fear. Lo cual incrementa el sentimiento de miedo. And a sense of coercion. Y un sentimiento de coerción. Like the Holy Spirit's going to coerce you back to heaven. Que el Espíritu Santo te va a coercer de vuelta al cielo. By taking things away from you. Al sacarte cosas. But it's always the ego that's interpreting the loss. Pero siempre es el ego el que está interpretando la pérdida. Because the ego is loss. Porque la, el ego es la pérdida. <laughs> so every step of the way is really a glorious blessing. Entonces cada paso del camino es una bendición. And the ego says loss. Y el ego dice pérdida. Another loss. Otra pérdida. A greater loss. Una pérdida más grande. What you're going to take everything from me. Y vas a sacarme me. todo. And Jesus is like. Y Jesús es como. You never had it to begin with. Nunca lo tuviste para empezar. So why are you so upset? Entonces por qué estás tan triste? When it's disappearing from your mind. Cuando está desapareciendo de tu mente. You made it up. Lo inventaste. And now you're complaining that it's what you made up is being taken away y from you. Y ahora estás te estás quejando de que lo que inventaste yeah. se te está sacando. So you see, it's the context is important. Así que el contexto yeah. es muy importante. And that's what I heard from your miracle story. Y eso es lo que yo escuché acerca de yeah. tu historia de milagros. Fear of sacrifice. Miedo de sacrificio. Oh, you love me. Ah, you want me to me commit. Amas. Quieres que me haga un compromiso with this boyfriend con este novio. To deepen in trust. Para profundizar oh, en la confianza. Oh, that's a whole ah, different perspective. Es otra perspectiva yeah. diferente. Yeah. And este, mi comentario era pues, like primero que nada agradecerles porque is to say thank you. bien Francis comenta que es un camino glorioso Francis says that it's a glorious path en varias partes Jesús dice que es sencillo. In many parts Jesus says that it's simple. Y a veces sentimos que no es así. We sometimes feel that it's not like that. Pero llega un punto en donde te das cuenta que But la resistencia vence. Point that the resistance, eh, la resistencia vence. La the resistance vence, o sea, is the one that triumphs. Entonces como que te das cuenta que es más fácil porque ya sueltas el control. Ah, uh, and then you realize it's easier because you let go of control. Entonces viene Jesús y te dice ahora vas con otro propósito. And then comes Jesus and says now entonces, you walk with another purpose. Viene la cosa de que el ego te empieza como bien dices a meter pensamientos. And then the ego comes and tries to put some thoughts. Que vas in, a sacrificar a la familia. That you have to sacrifice the family. Al hijo menor. And the small, smallest child. Todos los roles que tú tienes implicados. All of the roles that you have. Pero en este retiro, but in this retreat, ha sido para mí, it was for me, un aclaramiento. Uh, uh, clear, it gave me clear clarity. Y, y el Espíritu me ha ido hablando. And the Spirit has been talking de decirme, to me. El sacrificio lleva culpa. The sacrifice entails guilt. Y eso tiene un costo. And that has a cost. Velo claro. 
Can you see it clearly? No estás sacrificando nada. You're not ¿no? sacrificing anything. Y luego eh, él escucha Listen y sigue. And follow. ¿no? Porque vas con un propósito. Because now you go with a purpose. ¿no? Y luego me hace ver, tú confía porque Trust because todos van a sanar, no nada más we'll, tú. All, all will heal, not just porque you. este propósito es muy grande. Because this purpose is very big. Entonces, el confiar es so, soltar so al hijo menor is letting go of the smallest child y estar seguro que Jesús se va a hacer cargo de todo. And be sure that Jesus will y eso handle es everything. muy enriquecedor. And that is very en enriching. Y luego me hizo ver And then it made me see que tres meses no son nada. That three months are nothing. Porque no me está exigiendo because, because algo he's not demanding anything como las monjas like de por vida. Nuns for life. ¿No? Entonces fue así, es, ha sido como saltito so it was like this de aclaramiento of clarity como que me está ayudando a that is helping me ver que esto no es difícil. To see that this is not no implica un sacrificio. There is no sacrifice. Solamente ve con el propósito bien claro. Only see with the purpose really clearly. ¿No? Y entonces aquí viene un reconocimiento And here there is a recognition de que esto es más grande. That this is bigger. Que tiene una sincronía. That there is synchronicity. Que nada pasa por casualidad. That nothing is by chance. Y como decía Francis, And like you said, Francis cuando tú te dejas guiar y empiezas you a compartir, yourself be guided and share, tú empiezas a sanar porque eso es para ti. Because it's all for you. Entonces, ahí es cuando te empiezas a dar cuenta so then you realize que ese es el mecanismo que that, Jesús quiere que tú vayas haciendo momento a momento. Mechanism that Jesus wants you to use mm. moment by moment. Y te va quedando claro y eso te hace muy feliz. And then that gets clarified mm. in your mind and then it, that makes you really happy. Y luego por el lado que preguntaba Fabián and de like su relación. Fabián was asking about relationships. A mí Jesús me ha dicho, Jesus tú tienes me, que ver a tu hermano como tú te quieres ver. You have to see your brother like you want to see yourself. ¿No? Y ahorita me dijo, me hizo ver. And now he made me see que en esta relación que vaya sanando, that in this relationship that is healing, en esa relación yo me voy a encontrar con Dios. In that relationship I will discover y me God. Me voy a encontrar conmigo, ¿no? And I will find myself. Entonces ha sido así como maravilloso, so maravilloso it has been wonderful, este camino. This road. Es como un parteaguas. So it's like a... Yo estoy muy agradecida. Parteaguas. It divides the waters. Y pues estoy muy agradecida. So I'm grateful. Porque yo iba con mucho miedo. Because I was y ahora voy going mucho, with a lot of fear. Voy mucho más tranquila. So and now I'm going with a lot more calm. Sabiendo que lo que venga es bien. Knowing that whatever comes is good. No sé qué venga. I don't know what's gonna come. Gracias, muchas uh, gracias a todos. Thank you. <laughs> thank you. Thank you. Thank you. Yeah, it's a, Jesus reminds us that that the Jesus awakening recuerda que despertar is not really difficult. No es realmente difícil. But it is different. Pero es diferente. And if we just keep that in mind. Y si mantenemos eso en la mente. Then we can just go forward and and be shown. Podemos ir hacia adelante y ser mostrados. At one point, uh, Jesus says. En un momento Jesús dice. That this course is a simple teaching in the obvious. Que este curso es muy simple, una simple enseñanza en lo obvio. Now, if it is a simple teaching in the obvious, entonces si es una enseñanza muy simple en lo obvio, it cannot really be difficult. No puede realmente ser difícil. But it is very different. Pero es muy diferente. And the ego reacts to the difference of y the purpose. El ego reacciona a la diferencia en el propósito. At one point in all his chapters on special and holy relationships. En un punto en todos sus capítulos de todas las relaciones especiales y santas. Jesus says it would not be kinder. Jesús dijo no va a ser más cariñoso o amable uh, to shift the purpose more slowly. de cambiar el propósito más eh, lentamente. So for most people, Para la mayoría de las personas when they invite the Holy Spirit and Jesus, cuando invitan al Espíritu Santo y a Jesús say, Come into my life, y dicen ven a mi vida it can be very disjunctive. puede ser muy inestable. Uh, Because the purpose is so different. Porque el propósito es tan diferente. <laughs> the purpose that you've just invited in. El propósito que acabas de invitar. 
can seem like a meteor Puede of ser light como un meteoro de luz hitting a dark ocean eh, eh, llegando a un océano oscuro yeah. it can make some waves Puede hacer algunas olas <laughs> because the purpose is so different porque el propósito es tan diferente but jesus says then pero that que, is the time for faith pero jesús dice ahí ese es el tiempo de fe when that wave comes cuando viene esa ola have faith ten fe yeah it's beautiful es hermoso yeah We had yes, Andrea has been very patient up here with her finger. <laughs> She looks oh, oh yes. back back ah. no oh, over there. Yeah. <laughs> um, and this this story is connected to what you were just mm -hmm. sharing, and it made me reflect all of the things that that we have been discussing. And <clears throat> so last year I moved to New Zealand to be with my partner. And at that time, I didn't really know much about the holy relationships. I hadn't got, haven't got to that point in the course yet. But when I moved, the move was so big, and it, it brought so many changes that I started to have doubts, and I was very unsettled, and all of this. And I talked to my Course in Miracles teacher from my group, and she told me, just hand over your relationship. I, and I kind of understood, but I really got it fully, but I did it. No? I really went to a park to sit down and, like, and prayed on it, and really was like, this is for you, you know? Long story short, we broke up in a few months, but it has brought so much healing. It has allowed me to bring out so much darkness. And to me, it is so clear that it served its purpose. And it has made me reflect on how much we cling to the form. And we are so attached to the result, and we believe that we, if we hand over the relationship and if we want it to be holy, it will entail a happy ending. And it doesn't necessarily have to be like that, but your healing has been there, and that's your gift. So in, that also made me reflect on another thing. And then uh, months later, I came back to Mexico. And then my brother, who has been living abroad for many, many years, came back to live to Mexico. And now he's my, my neighbor. And we have had a very tense relationship for many years already. And so he moved back, and he started a fight with my mother. And at that time, I st I, then I was already studying uh, all about the holy relationship, like all those chapters. And Jesus was like, oh, maybe it's your opportunity to hand it over to me. And I was like, no, 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 no. This is too sensitive for me. I have to take care of this. Like, geez, this is not for you. And especially having the, the experience with my ex of being such a turmoil of emotions and all this healing. I was like, no, no, no. And so I, I, I was having these doubts. And then they started the fight, and then I went back to my room. I sat down, and I was like, yes, please, please, I hand it over to you. This is yours. This is yours. You have to take care of this, because it was too much. And so two days later, I had the first heartfelt conversation with my brother that I never, ever expected to have. He opened up to me in a way that I have, would have never foreseen. He told me, basically, no private thoughts, no people pleasing. Whatever you feel. Please, I am here for you, and I love you so much. And I got the chance to tell him, I feel you don't love me. I feel you don't care. All these things that we hold on to so much. Oh, my God, it was such a release in just two days after handing it over. So you just, sometimes you just don't know. And it also made me reflect of how much we cling to the form of love. Like, from him, I always expect him to show me love in the way I want But he's just different, no? He just doesn't express it like that. But for example, now that I've been traveling, I didn't expect to be here, for example. I've been away a month already. And I have a fern that I really love in my house. And he's my neighbor, right? So he went to my apartment, took the fern, and now he's taking care of the fern with so much love. And I know that that's an expression of love to me. So maybe he doesn't send me WhatsApp messages. How are you doing? How are you feeling? Are you okay? But he has my fern and he's taking care of it. And that's a symbol of love to me. <laughs> so sometimes we focus so much on the form of love that you don't see that he's actually expressing the love in his way. And that is so important. So thank you for all the, the reflections. Okay, in español. <laughs> Resumido. Bueno, comentaba que que hace un tiempo que me fui a Nueva Zelanda por, por estar con mi pareja, este, pues le entregué mi relación con él al Espíritu Santo, 
y en muy poquito tiempo empezó a cambiar todo y en resumen terminamos en unos pocos meses. Muchas veces cuando entregamos la relación esperamos que sea un final feliz, ¿no? O sea, y pensamos, ay, entonces va a ser hermosísimo y no necesariamente tiene que ser así. Pero la sanación fue tan clara para mí, el regalo fue tan claro para mí que realmente entendí que la relación cumplió su propósito y ese era el objetivo de todo y mi entrega fue genuina y sincera, ¿no? Y ese fue el regalo. Y después al poco tiempo que regresé a México a vivir, se vino a vivir de regreso mi hermano que estuvo viviendo muchos años fuera y con él tengo una relación muy tensa. Entonces justo en ese tiempo estaba yo leyendo mucho sobre las relaciones santas y me decía Jesús, bueno, pues a lo mejor me podía este, entregar esta relación y le decía, no, 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 ¿cómo crees? Yo tengo que estar a cargo de esto, esta relación es muy sensible para mí, imposible. Al día siguiente me levanto y se están este, agarrando del chongo mi hermano y mi mamá y entonces me fui corriendo a mi cuarto y le dije, está bien, te la doy, te la doy, porque yo, yo aquí no, no sé cómo lidiar con esto y se le entregué sinceramente, bueno. Pues a los dos días tuve la oportunidad y el regalo de poderme sentar con mi hermano y tener una conversación que no habíamos tenido en años de sinceridad y básicamente me ofreció todo su amor a su manera y me dijo, ni pensamientos privados, ni complacencias, conmigo por favor exprésame lo que sientas, no te guardes nada, yo estoy aquí para ti. Me quedé con la baba caída diciendo, ¿what? O sea, el regalo en tan pocos días fue impresionante y ahora tengo una relación de, de, de amor, no es perfecta, pero estamos sanando muchísimo. Y también me ha hecho reflexionar toda esta discusión sobre cómo nos, nos agarramos a la forma que tiene que tener el amor para nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi hermano expresa el amor de una manera muy distinta a como la expreso yo, y en vez de estar enfocada en, uy, no me expresa como yo necesito. Digo, por ejemplo, ahora que estoy fuera y que estoy viajando tanto, y ha sido inesperado, resulta que fue, porque es mi vecino, fue a mi departamento y rescató un helecho al que yo adoro, que es mi, ay, mi lechito. Fue por mi helecho, le está echando su agüita, lo cuida, y yo sé que es un símbolo del amor que me tiene a mí, no es por el helecho, es para mí. Y en vez de estar yo pensando, ay, no me quiere, no me escribe, no me... Ahí tiene el helecho y lo está cuidando y te está queriendo a ti a través del helecho. Entonces, ¿cómo nos enfocamos en la forma de amor que nosotros queremos en vez de ver el amor que ya está ahí? Y eso es una lección hermosísima. Así que, bueno, gracias. Beautiful. I'm glad you're, you're going to be at my conference Estoy contenta Playa que vas a estar Carmen. en una conferencia con David en Playa del Carmen. You have a great storytelling ability. Tienes una habilidad de contar historias yes, muy lindas. That muy Jesus buenas, will use que Jesús va a utilizar for everybody at the, para at the todos gathering. en yeah. el encuentro. Well, very good, because that brings us up three minutes from lunch. Eso nos lleva tres minutos para el almuerzo. Perfect timing. Perfecto el tiempo. Uh, so just relax Así and que enjoy your lunch. Y disfrútense de su almuerzo. And if there is anything coming this afternoon, we will put it on the whiteboard. Y si hay algo que una actividad Out o algo there. que vamos a hacer esta tarde, lo vamos a escribir en la pizarra blanca. Yeah, and there will be. A movie tonight. Va a haber una película esta noche. Six thirty. A las seis y media. Yes. Very good. Gracias. Gracias. Gracias.